பிறந்த ஒரு மனையில் நீங்கி இடர் மிகு சிறைப்பட்டாலும் பதன் திரு இரண்டு மாறி பழிமிகு தெளிவுற்றாலும் விதந்தரு கோடி இன்னல் விளைந்தன்னை அழித்திட்டாலும் சுதந்திர தேவி நின்னை தொழுதிடல் மறக்கிலேனே என்று தேச விடுதலை உணர்வோடு பாடிய தேசிய கவி பாரதியின் நெஞ்சு உறுதியையும் எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழ் என்று சங்கே முழங்கு என்று பாடிய புரட்சி கவி பாரதிதாசனின் மொழிப்பற்றையும் உருப்பருந்து போனாலும் உள்ளம் கலங்கேன் இந்த செருப்பருந்து போனதற்கா சிந்தை கலங்குவேன் நெருப்பாற்றில் நீந்த துணிந்தேன் கொதிக்கின்ற தார் எனக்கு குளிர் நீர் என்று பாடிய மக்கள் கவிஞன் பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரத்தின் கொள்கை பிடிப்பை போலவும் போற்றுபவர் போற்றட்டும் புழுதி வாரி தூற்றுபவர் தூற்றட்டும் ஏற்றமுகு கருத்து எனதுள்ளம் சொல்லின் எவர் வரினும் நில்லேன் அஞ்சேன் என்ற துணிச்சலுக்கான எடுத்துக்காட்டை கொண்ட கவியரசு கண்ணதாசனை போலவும் தமிழக மக்களின் நெஞ்சிலே குடிகொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரே ஒப்பற்ற தலைவர் டாக்டர் கலைஞர் அவர்களின் எழுபத்தி ஆறாவது பிறந்த நாள் விழாவில் எங்களை பட்டிமன்றம் நடத்தி தலைவர் அவர்களை பற்றிய செய்திகளை நாங்கள் கண்ட அனுபவங்களை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வதற்கு ஏற்பாடு செய்த இளைஞர் அணியின் அனைத்து பொறுப்பாளர்களுக்கும் எங்களை வரவேற்று சிறப்பு செய்திருக்கின்ற மா சுப்பிரமணியன் அவர்களுக்கும் யாரெல்லாம் மேடையின் மேலே அமர்ந்து நாங்க கீழே உட்கார்ந்து பார்த்த அவர்களெல்லாம் மேடையின் முன்னாள் வரிசையில் அமர்ந்து எங்களை இப்படி மேடையில் அமர வைத்து ஒரு இக்கட்டில் ஆளாக்கி இருக்கிறது இளைஞர் அணி எங்கேயுமே பேசும் பேசும் பொழுது எனக்கு இவ்வளவு கைகால் நான் நடுங்கினதில்லை இந்த மேடையில் என்னன்னு தெரியல எனக்கு அப்படி ஒரு நடுக்கம் வரும் காரணம் தமிழகத்தின் எதிர்காலம் இளம் ஞாயிறு எங்கள் முன்னால் அமர்ந்திருக்கிறார் நாங்கள் யாராருடைய பேச்சுக்களை எல்லாம் கேட்டு கேட்டு உள்ளம் பூரித்து மேடை பேச்சு என்றால் எப்படி இருக்கும் என்பதையெல்லாம் நாங்கள் ரசித்து கேட்ட பெரும்பெரும் பேச்சாளர்கள் எல்லாம் இலக்கியவாதிகள் எல்லாம் எங்கள் முன்னால் அமர்ந்து இந்த லியோனி தலைவர் அவர்களை பற்றி என்ன நினைக்கிறார் என்பதை கேட்பதற்காக அமர்ந்திருக்கும் இந்த கண்கொள்ளா காட்சி எங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு திறப்பு முனை ஒரு பொன்னால் என்பதை நான் நினைக்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் கலந்து கொள்வதற்கு பெரும் காரணமாக இருந்த எங்கள் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தினுடைய எங்கள் மாவட்ட செயலாளர் மரியாதைக்குரிய ஊரக தொழிற்துறை மற்றும் பத்திரப்பதிவுத்துறை அமைச்சர் எங்கள் அன்பு அண்ணன் எனக்கு அவருக்கு ஒரே இன்சியல் ஐ பெரியசாமி ஐ லியோனி மரியாதைக்குரிய மாண்புமிகு ஐ பி என்று எங்களால் செல்லமாக அழைக்கப்படும் ஐ பெரியசாமி அவர்களுக்கும் எங்கள் அன்பு சகோதரர் முதன் முதலாக எனக்கு ரசிகராக மாறி பிறகு நண்பராகி மின்று அண்ணனாக மாறி இருக்கின்ற மரியாதைக்குரிய அன்பில் பொய்யாமொழி அவர்களுக்கும் இங்கே வருகிறக்கூடிய அனைவருக்கும் இளைஞர் அணியின் பொறுப்பாளர்களுக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தையும் நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நிறைய பேர் இந்த நிகழ்ச்சியில் நான் கலந்து கொள்வதை பார்த்தவுடன் அண்ணன் கட்சியில் சேர்ந்தார் போல இருக்கு அப்படின்னு நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்டாங்க சேர்ந்தாச்சா எப்ப அப்படின்னாங்க ஆனா அவங்கள்ட்ட நான் சொன்னேன் இந்த கட்சியில் சேர்ந்துதான் தலைவர் அவர்களுடைய பெருமையையும் புகழையும் பேச வேண்டும் என்று அவசியம் இல்லை தமிழருக்கும் தமிழனுக்கும் அவர் செய்த தொண்டுக்காக ஒரு தமிழன் என்ற முறையில் அவரை பற்றி பேசுவது என்னுடைய கடமை என்று அவர்களிடம் நான் சொல்லி சொல்லிவிட்டு வந்தேன் ஒரு நல்ல தலைப்பு டாக்டர் கலைஞர் அவர்களின் விஞ்சிய புகழுக்கு காரணம் கலைப்பணியே சமுதாய பணியே என்ற தலைப்பு அவர்கள் கலைப்பணி ஆற்றும் போதும் சமுதாய பணி ஆற்றும் போதும் கலை உலகமும் சமுதாயமும் எப்படி இருந்தது என்பதை கோடிட்டு காட்டினாலே பேசுபவர்கள் சரியாக பேசிவிடுவார் என்னுடைய பட்டிமன்ற மக்களுக்கு எப்படி அறிமுகமாச்சுன்னு உங்க எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஆடியோ கேசட் ஒளி நாடாதான் அப்படிப்பட்ட அந்த ஒளி நாடா வடிவம் மட்டும் பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் பேசுகின்ற காலத்தில் இருந்திருந்தால் அவர்களுடைய பேச்சை எல்லாம் நாங்கள் இன்று நேரடியாக கேட்கின்ற வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கு ஆனா நாங்க காலடி எடுத்து வைத்த காலத்தில் இந்த ஒளி நாடா வந்ததனுடைய விளைவு தான் எங்களுடைய பட்டிமன்றம் எல்லோருக்கும் அறிமுகமாச்சு அப்படி ஒளி நாடாவில் கேட்டுக்கிட்டு இருந்த சமயத்தில் என்னுடைய குரல் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் நான் யாரும் தெரியாது அப்ப ஒருத்தன் என் கேசட்டை எனக்கிட்டே முப்பது ரூபாய்க்கு வித்தேன் லியோனி கேசட்டு கேட்டிருக்கியா அப்படின்னு நான் என்கிட்ட வந்து நான் கேட்டதில்லையா அப்படின்னு 
போட்டு கேள சூப்பரா இருக்கேன் அப்படின்னு முப்பது ரூபா விடுங்க அப்படின்னு வாங்கிட்டேன் நான் சும்மா இருக்க மாட்டாமா அவர்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டேன் லியோனியை உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு அதுக்கு விட்டாம்பார் ஒரு ரேலு லியோனி நம்மளுக்கு ரொம்ப வேண்டிய வருங்க அப்படின்னு நான் வேண்டேன் உலகத்திலே மிகப்பெரிய அல்வாங்கிறது தான் ஏன் கேசட்ட எனக்கிட்டே வித்துப்பிட்டு என்னை ரொம்ப வேண்டியவன் எனக்கிட்டே பேசிட்டு இருந்தாமா என்றால் அந்த மாதிரி அந்த கேசட்டு காலத்துல இப்படி எல்லாம் நடந்துச்சு அந்த கேசட் வந்த சமயத்துல இந்த இடத்துலதான் போடணும்னு விவசாயம் இல்லாம போட்டு கேட்டேன் பஸ் பஸ் ஸ்டாண்டு டீ கடை லாரி டெம்போ ஆட்டோ கல்யாண வீடு இள வீட்டுல எல்லாம் ஓடிச்சு என் கேசட் ஒரு கிழவனை செத்து உட்கார வச்சிருக்காங்க அங்கிட்டு ஓடி கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறேன் என் கேசட் நாலு பேர் வெளியில வைக்கிறேன் என்ன இள வீட்டுல எல்லாம் பேசி சம்பாதிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் பாரு இருந்தால அப்படின்னு ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறது ஒளி நாடா அப்படிலாம் வசவு வாங்கினேன் அந்த மாதிரி ஒளி நாடா வந்த சமயத்துல இப்படி எல்லாம் நடந்தது ஒரு நாள் காலையில ஆறரை மணிக்கு ஒரு பேருந்து நிலையத்துல நின்றுட்டு இருந்தேன் அப்ப என்னுடைய ஒளி நாடா எங்கேயோ போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு காலையில ஆறரை மணிக்கு தமிழர்கள் பட்டிமன்றம் கேட்க தொடங்கிட்டாங்க நாடு முன்னேற போதியா அப்படின்னு நினைச்சிட்டு எங்க பட்டிமன்றம் போறாங்கன்னு அந்த இடத்த நோக்கி போனேன் அந்த பஸ் ஸ்டாண்ட்ல இருக்க கட்டண கழிப்பறையில ஓடிக்கிட்டு இருக்கேன் கேச எனக்கு அழுக வந்துருச்சு அந்த முன்னால மேஜ ஓட்டு உட்காந்துருக்கிற கூப்பிட்டு ஆஃப் பண்ணி அவமானமா இருக்கு அப்படின்னு அதுக்கு அவர் சொன்னாரு உங்க கேசட்ட போட்டாதான் சார் பார்ட்டி நிறைய பிக்கப் ஆகுது நமக்கு அப்படின்னா பெரிய அமெரிக்கன் டைமண்ட் வியாபாரம் பண்ணிட்டு இருக்கிறது மாதிரி பார்ட்டி பிக்கப் பண்றதுக்கு ஏன் கேசட்ட போட்டு அவர் பயன்படுத்திக்கிட்டார் இந்த மாதிரி இடங்களுக்கெல்லாம் பட்டிமன்றங்கள் கேசட்டு போனதனுடைய விளைவு தான் இன்னைக்கு பட்டிமன்றம் வந்து உலகளாவிய மக்கள் கேட்கக்கூடிய ஒரு கலை வடிவமாக மாறிடுச்சு அதிலும் குறிப்பாக நான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த மதுரை மாவட்டத்தினுடைய தமிழ் அமெரிக்கா கனடா லண்டன் நாடுகளில் வாழக்கூடிய தமிழர்கள் கூட அந்த மதுரை மாவட்டத்து தமிழை அவ்வளவு ரசித்து கேட்கிறார் காரணம் இது போன்ற சமுதாய அமைப்பில் ஒரு மனிதன் என்ன சமுதாய பணியை செய்ய வேண்டும் என்பதற்கு எப்படி டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள் உதாரணமாக இருந்தார் என்பதை சமுதாய பணியில் இருக்கக்கூடிய பேச்சாளர்களும் இலக்கிய பணியில் அவர் இலக்கியம் அவர் இலக்கியம் படைக்கப்பட்ட காலத்தில் அவர் படைக்க தொடங்கிய காலத்தில் இலக்கியங்களுடைய நிலை எப்படி இருந்தது அவருடைய பணி எப்படி தொடங்கியது இன்று வரை என்ன பணி செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்பதையெல்லாம் இலக்கிய அணியை சேர்ந்தவர்கள் பேசுவார் காரணம் கால மாற்றத்திற்கு தகுந்தார் போல ஒரு மனிதன் தன்னை தன்னுடைய கலை வடிவத்தையும் தன் இலக்கிய வடிவத்தை மாற்றிக்கொள்ள தவறினால் அந்த இலக்கியவாதியோ அந்த கலைஞனோ காலத்தால் தூக்கி ஏறியப்படுவார் அது இயல்பு காரணம் ஒரு ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி நம்ம போட்டிருந்த உடையெல்லாம் இன்னைக்கு போட்டுக்கிட்டு இருக்குமா ஒரு ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி தமிழ் என்ன ட்ரெஸ் போட்டிருந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாவது வருஷம் ஒரு வேட்டி வெறுமேல காதல கடுக்க ஒன்றரை புடி வேப்பனை தடவிட்டு தான் உட்கார்ந்துருந்துருக்குங்க கிராமத்துல எல்லாம் இன்னைக்கு எல்லாம் கிராமத்துல பார்த்தா இளைஞர்கள் பார்த்தா பேண்ட் போட்டு போதும் அவரு போறாரு பேண்ட் மூணு மணி நேரம் கழிச்சு பேண்ட் போயிட்டு இருக்கு என்னதுமாரி படத்துல நடிச்ச காலத்துல அவங்க போட்டிருந்த அந்த ஜாக்கெட் இது வரைக்கும் கை இருக்கு அப்புறம் ரெண்டு ரெண்டு வருஷத்துக்கு ரெண்டு ரெண்டு இன்ச்சு குறைஞ்சுகிட்டே போச்சு யாரு குறைச்சான்னு யாருக்கா தெரியுமா அதுவா குறைஞ்சு இங்க வரைக்கும் வந்துருச்சு ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா கையே இல்ல ஜாக்கெட் டெய்லர்கள்லாம் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க காரணம் தைக்கிறது ஈஸி ஒரு அறுபது பாயிண்ட் வாங்கி ரெண்டு பக்கம் ஒரு ஓட்டைய போட்டு நாலு தையல் ஒரு கொக்கி இந்த ஓடு முடிஞ்சு போச்சு ஆனா இன்னைக்கு டெய்லர்களை இன்ச பண்ணணும்னே ஒரு ஜாக்கெட் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதுதான் இப்ப நான் சட்டை போட்டிருக்க அளவுக்கு கை மாவீரன் அலெக்சாண்டர் மாதிரி இந்த இடத்துல ஒரு வீக்கம் அது என்னமான்னு கேட்டா பஃப் கை இது யாரு கண்டுபிடிச்சான்னு யாருக்காவது தெரியுமா பலவிதமான மாற்றங்களுக்கு நம்மை நாமே உட்படுத்தி கொண்டே இருக்கிறோம் அந்த மாற்றத்துக்கு யார் காரணம் என்ன காரணம் இதுவரைக்கும் யாரும் கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்படிப்பட்ட மாற்றங்களை கொண்டு வருகின்ற இந்த சமுதாயத்திற்கு சமுதாயத்தில் மக்கள் அனைவரும் நலமாக மகிழ்ச்சியாக வாழ்வதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற எந்த பணியை எப்படி செய்தார் என்பதை சமுதாய பணியே அப்படிங்கிற அணியில் பேசுவார்கள் இலக்கியத்தினுடைய வளர்ச்சியில் அவருடைய பங்கு எப்படி இருந்தது என்பதை இலக்கிய இது கலைப்பணியே என்ற அணியில் அவர்கள் பேசுவார்கள் இரண்டு அணியாக பிரிந்து வந்திருக்கிறார்கள் பேசுவதற்கு மேடை பேச்சு ஒரு ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் எப்படி இருந்த மேடை பேச்சு இன்று எப்படியெல்லாம் மாறி மாறி வந்திருக்கிறது என்பதை நான் உங்களுக்கு சொல்லி தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் அல்ல 
காரணம் என்னவென்றால் திரைப்படத்தை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கூட அதில் பேசப்பட்ட வசனங்கள் இன்னைக்கு எப்படியோ மாறி போச்சு ஒரு ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் வந்த திரைப்படங்களில் எல்லாம் வந்த வசனம் மாதிரி இன்னைக்கு வர்றதில்லை ஆனா இன்னைக்கு வரக்கூடிய ஒரு படத்துல இவ்வளவு பெரிய வசனத்தை யாராவது பேசினா யாராவது தேட்டர்ல உட்கார்ந்துருப்பாங்க நினைக்கிறீங்களா எல்லாம் எந்திரிப்பேன் மெதுவா பேசிட்டு வாங்க ஐயா வீட்டுல பேசிட்டு இருக்காங்க இங்க வந்த இங்க ஒரு மணி நேரம் பேசிட்டு இருக்காங்க நல்லா பேசிட்டு வாங்க படம் இன்னையோட கடைசி நாங்க வர்றேன் அப்படின்ட்டு எல்லாம் வெளியே பீடி விடிய போயிரும் ஒரு காலத்தில் அப்படிப்பட்ட வசனங்களை எழுதி அழகான தமிழை மக்களின் காதுகளுக்கு புகுத்திய அந்த பெருமை இன்றைய விளையா நாயகர் நம் இனமான தலைவர் தமிழின தலைவர் டாக்டர் கலைஞர் அவர்களுடைய பேனாதான் முதலில் நல்ல தமிழை எழுதி திரைப்படத்தில் வசனங்களை எழுதி தந்தது ஆனா இன்னைக்கு அந்த வசனங்கள் எல்லாம் எப்படி சுருங்கி போச்சுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் மனிதனுடைய வாழ்க்கை எப்படி வேகமா போகுதோ அதே மாதிரி திரைப்படத்தில் இருக்க வசனங்களும் வேகமா போயிட்டே இருக்கு மெட்ராஸ்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மக்கள் வேகமா போயிட்டே இருக்குதுங்க எங்க போகுதுன்னே தெரியல வேகமா தான் போறா எல்லாம் வேகமா எங்க போற போகணும்ல திரைப்படத்திலும் இலக்கிய வடிவங்களை நம்ம பார்க்கலாம் காரணம் என்னன்னா வந்திருக்க கூடிய படங்கள் எல்லாம் ஒரு வசனத்தை வச்சு அந்த படமே ஓடிரு பாட்சா படத்தில அந்த ஒரு வசனம் தான் படத்தையே ஓடிச்சு உங்களுக்கு அந்த வசனம் என்னன்னு தெரியும் நான் ஒரு தடவை சொன்னா நூறு தடவை சொன்னா மாதிரி அப்படின்னு பேசுவார் இந்த வசனம் தான் அந்த படம் முழுவதும் ஓடிச்சு அந்த படத்துல அப்படியே அவர் தலையை தலைவிட்டு அப்படி நடந்து பாஷா பாஷா நடந்து வர்றப்ப எங்க ஸ்கூலுக்கு ஒரு பையன் அதே மாதிரியே நடந்து வந்தா எங்கடா போற அப்படின்னா பள்ளிக்கூடத்துக்கு அப்படின்னு சொன்னா அதாவது ஒரு இலக்கியம் ஒரு கலை வடிவம் வெளியேறும் போது அது எப்படி மக்களை பாதித்து பாதித்துக் கொண்டிருக்கிறதுங்கிறதுக்கு இதெல்லாம் ஒரு எடுத்துக்காட்டு அதே மாதிரி ஆரம்ப காலத்து மேடை பேச்சு இன்று இருக்கக்கூடிய மேடை பேச்சு எப்படி வளர்ச்சி அடைந்திருக்கிறது மேடையில் நல்ல தமிழை யார் கொண்டு வந்தது என்பதை எல்லாம் கலைப்பணியை என்ற அணியில் பேச இருக்கிறார்கள் நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்குவதற்கு யார் யாரெல்லாம் பாடுபட்டிருக்கிறார்கள் அதில் இன்றைய விழா நாயகருடைய பங்கு சமுதாயத்தை முன்னேற்றுவதில் என்னென்ன திட்டங்களை எல்லாம் அரசியல் ரீதியாகவும் சமுதாய ரீதியாகவும் கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் என்பதை சமுதாய பணியை என்ற அணியில் பேச இருக்கிறார்கள் நல்லதொரு தலைப்பு இவ்வளவு பெரிய அரங்கு நிறைந்த ஒரு கூட்டம் காரணம் கலைஞர் அவர்கள் மீதும் பட்டிமன்றத்தின் மீதும் நல்ல தமிழின் மீதும் நீங்கள் நிறைவான பாசம் வைத்திருப்பதுதான் இந்த அரங்கு நிறைந்த கூட்டத்தை காட்டுகிறது உண்மையிலே தமிழில் இன்று மக்கள் மகிழ்ச்சியாக பேசுவதற்கு ஒரு காரணம் தமிழ் மீது தமிழனுக்கு இன்று பற்று அதிகமாக வந்திருக்கிறது காரணம் நமது தாய்மொழியின் மீது பற்று நமக்கு இல்லாட்டி வேற யாரு நம்ம மொழியை மதிக்க போற வேற மொழியை வந்து நம்ம படிக்கணும்னா தேவைப்பட்டா படிச்சுக்க வேண்டியதுதான் பாம்பேல போய் நான் பொழைக்கணும்னா நான் ஹிந்தி படிக்கணும் அங்க போய் நான் செந்தமிழ்ல செப்பிக்கிட்டு இருந்தா எனக்கு சோறு கிடைக்காது பாம்பேல போய் நான் பொழைக்கணும்னா ஹிந்தி தேவைக்கு படிச்சுக்க வேண்டியதுதான் ஆனால் முதலில் பிறந்தவுடன் அருந்துகின்ற தாய்ப்பாலை போன்றதுதான் நமது தாய்மொழியான தமிழ் மொழி அதுக்கு பிறகு நம்ம எத்தனை புட்டிப்பால் வேணாலும் சாப்பிடலாம் அந்த புட்டிப்பாலை போன்றதுதான் மற்ற மொழிகளை ஒழிய பிறந்த தாய்ப்பாலை போன்றது நமது தாய்மொழியான தமிழ் மொழி அந்த தாய்மொழியின் மீது பற்றை நமது தலைவர் அவர்கள் எப்படி மக்களுக்கு கொடுத்தார்கள் என்பதையெல்லாம் பட்டிமன்றத்தில் அணியில் பேசுவார்கள் அதே மாதிரி நமது நாட்டில் நமது தாய்மொழிக்கு ஒரு மரியாதை வேண்டும் என்பதற்காக தலைவர் அவர்கள் எப்படி உழைத்தார்கள் என்பதையெல்லாம் இன்றைய பட்டிமன்றத்தில் விவாதத்தில் பேசுவார்கள் போனவன் தமிழ்ல தைரியமா மேடையில தெம்பா நல்லா பேசுறேன் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு யாரு காரணம் நினைக்கிறீங்க இன்னைக்கெல்லாம் தமிழ்ல பேசுவதை வெள்ளம்போல் தமிழர் கூட்டம் வீதி எங்கும் தமிழ் பேச்சு அப்படிங்கறத பார்த்தா உலகம் முழுவதும் போய் தமிழ்ல நான் பேசிட்டு வருவதற்கு என்ன காரணம் தமிழுக்கு அந்த அந்தஸ்தை பெற்று தந்தது யார் என்பதையெல்லாம் இன்று இந்த அறிஞர் பெருமக்கள் பேச இருக்கிறார்கள் அதனால நீங்க யாராவது இடையில எந்திரிச்சு போகணும்னு நினைச்சீங்கன்னா தயவு செய்து தனித்தனியா போங்க ஏன்னா நம்ம ஆளு கூட்டம் கூட்டமாவே போய் பழகிட்டு வார்டு வார்டா எந்திரிச்சிடக்கூடாது இங்க ஏன்னா ஒருத்தர் பரப்பிட்டாருன்னா கூட ஒரு பதினஞ்சு பேர்த்த கூட்டி போனா தான் அவருக்கு நிம்மதி அந்த வரலாற்று சாதனை எல்லாம் இங்க செய்யக்கூடாது ஏன்னா நடுவில் எந்திரிச்சு துண்ட உதறி அப்புறம் போனா ஆறுமுக நீங்க 
போயிட்டே இருக்க வேண்டியது தான் ஆறு முகத்தை அப்புறம் வீட்டு போலாம் ஒண்ணு இப்ப அவசரம் இல்ல அது மாதிரி தனியா போறதுனா நீங்க உங்களுக்கு வேலை அடிச்சுன்னா போங்க ஆண்கள் பரவாயில்ல பெண்கள் பல பேர் வந்திருக்கிறது பெரிய அதிசயம் இந்த கூட்டத்துக்கு அவங்க பழக்கம் எப்படின்னா எப்படி மொத்தமா வாராங்களோ அதே மாதிரி கிளம்பணும் நினைச்சாலும் மொத்த மொத்தமா கிளம்பிடுவாங்க அப்புறம் லட்சுமி கேட்பாலாம் அப்படின்னு சொன்னா அவ்வளவு இந்த ஏரியாவே காலி இந்த கூட்டம் கூட்டமா போற கலாச்சாரம் எங்க இருந்துதான் பழ பழகணும்னு தெரியவே இல்லை ஒரு பத்து பேர் போனா பின்னாடி ஒரு பத்து பேர் போயிட்டே இருக்குது எங்க போற அவன் போறா நானும் போறேன் அப்படின்னா எதுக்குடா போறீங்க அப்படின்னா போகணும்ல அப்படின்னா என்னாலே தெரியாது அந்த மாதிரி கூட்டம் கூட்டமா போகக்கூடிய கலாச்சாரத்தை எதற்கு போகிறோம் ஏன் போகிறோம் என்ற அந்த பகுத்தறிவும் சுயமரியாதையின் பின்னணியில் மக்களை நடை போட வைத்தது யார் என்பதையெல்லாம் இன்றைய பட்டிமன்றத்தில் பேசுவார் அதனால பட்டிமன்றத்தில் அவங்க என்ன பேச போறாங்க நான் சும்மா கோடிட்டு காண்பித்திருக்கிறேன் டாக்டர் கலைஞர் அவர்களின் விஞ்சிய புகழுக்கு காரணம் சமுதாய பணியை என்ற அணியில் இருவர் கலைப்பணியை என்ற அணியில் இருவர் பேச வந்திருக்கிறார்கள் இப்பொழுது பட்டிமன்றத்தினுடைய விவாதம் தொடங்க இருக்கிறது நல்ல சுத்தமான தமிழை எல்லாம் காலையில கேட்டிருப்பீங்க இப்படி ஒரு தமிழ் வந்து தேவைதான் இடையில ஏன்னா எங்க இணையால அப்படி சுத்த தமிழ்ல பேச முடியாது பேசினால யாரும் கேட்க மாட்டாங்க ஒரு தடவை நான் பேசின கூட்டம் கொத்து கொத்தா எந்திரிச்சிருச்சு ஏன்றைக்கே ஐயா ஏயா நல்லா தான் இருந்த ஏன் இப்படி ஆயிட்டா அப்படின்னு நாங்க எல்லாரும் இனிமோ நான் கெட்டு போன மாதிரி நினைச்சாங்க காரணம் மக்கள் தமிழில் பேசி பேசியே நாங்க எல்லாம் பழகிட்டோம் அதனால அந்த மாதிரி சுத்தமான தமிழில் அழகான தமிழில் கொஞ்சு தமிழில் எனக்கு எல்லாம் பேச வராது அதனால அந்த மாதிரி நீங்கள் எதிர்பார்க்கின்ற தமிழை நான் பேசவில்லை என்பதற்காக யாரும் கோச்சுக்கப்படாது அதனால நல்ல ஒரு தலைப்பு அருமையாக ரசித்து கேட்கிறீர்கள் இப்படி ரசிகர்களுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆனாலும் பேசணும் நாங்க ஒரு ஊர்ல பேசணும் நாறு கோயில் தாண்டி நானு என்னென்னமோ நகைச்சு பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் ஊர் முழுதும் அஞ்சு கிலோ அஞ்சு இந்த மாதிரி இருந்தா தேச துரோகிய பாக்குற மாதிரி பாக்குறாங்க என்ன பயந்துட்டேன் அந்த ஊரை பார்த்து உண்மையில ஏதோ தெரியாதனமா ஒரு இடத்துல வந்து மாட்டிக்கிட்டோம் போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஊர் தலைவரை கூப்பிட்டு அங்க வாஞ்சா என்னையா அப்படி உட்கார்ந்து இருக்குது ஜனங்க என்ன கால்ராஜா பரவி இருக்கா அப்படின்னு கேட்டேன் அதுக்கு அவர் சொன்னாரு இல்லைங்க நான் தான் சொன்னேன் ஐயா பேசி முடிக்கிற வரைக்கும் எவனாவது மரியாதை இல்லாம சிரிச்சுங்க வெட்டி புடிய மக்கா வெட்டின்னு சொல்லியிருக்கேன் என்ன மோல ஒன்னே வெட்டி என் மேடையில வச்சு ஜனங்களை சிரிக்க வேணாம் சட்டம் போடுறீங்க ஒரு மனுஷனான்னு கேட்டேன் நம்ம இப்ப இந்தியால ஒரு பிரதமர் அஞ்சு வருஷம் சிரிக்காம இருந்தாரு யாரும் தெரியும் அவரு பாத்தீங்கன்னா அவரை கூட்டிட்டு கிரிக்கெட் மேட்சுக்கெல்லாம் போவாங்க அவர் முகத்தை வச்சு இந்தியா ஜெயிக்கலா தோக்குதான் கண்டுபிடிச்சிருக்க பாப்பான் டெண்டுல்கர் சிக்ஸரா அடிச்சுட்டு பாரு ஆனா பிடிச்சா பார்ப்பாரு எதுக்கு அடிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அப்படி ஒரு சலனமே இல்லாத ஒரு மனிதன் வாழ்க்கையில நல்ல மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியாது ஆனா நீங்க எல்லாம் பாருங்க கலகலப்பா அப்படியே மகிழ்ச்சியா இருக்கு இப்படிப்பட்ட மக்களால் நாட்டுல எந்த பிரச்சனையும் வராது இந்த இப்படி இருக்குவாரு பத்து பேர்த்த சுடுவாங்க அனுப்பாம போக மாட்டேன் இந்த மாதிரி யாரும் ஒரு ஊர்ல அஞ்சு பேர் தான் இருக்கு அதை தூண்டி தூக்கிட்டா நாடு நல்லா இருக்கு அதனால இந்த மாதிரி மகிழ்ச்சியாக கலையின் இலக்கியத்தையும் ரசிப்பவர்களுக்கு வாழ்க்கை என்னைக்குமே வசப்படும் அவர்கள் நல்லதை தான் நினைப்பார் அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல ரசிகர்கள் எங்களுக்கு தந்திருக்கிறார் ஒரு மகாராஜாவே இப்படித்தான் ஃபுட்பால் மேட்ச் பார்க்க கூட்டி போனாங்க அவர் எல்லாம் மேட்ச் எல்லாம் பார்த்து முடிச்சுட்டு தன்னுடைய பிஏ கூப்பிட்டாரு வாயாங்க என் செலவுல விளாண்டவங்களுக்கு எல்லாம் ஆளுக்கு பத்து பத்து பந்து வாங்கி கூடிய அப்படின்னாரு எதுக்குங்க ராஜா ஒவ்வொருத்தருக்கும் பத்து பத்து பந்து நானும் அப்ப இருந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பந்தை வச்சுட்டு இருபது பேர் சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருக்கீங்க என் நாட்டுல இப்படி ஒரு சண்டை நடக்கணும் பையா அப்படின்னாரு அப்பதான் பிஏ எப்படியே பார்த்தாரு நல்ல ராஜா ஐயா யோ கொஞ்சம் வீட்டு வந்த மாதிரி குட்பால் மேட்சு வாழ்க்கையில வந்து மேடை என்ன பேசுகிறா என்ன நடத்துறாங்கிறது மக்களுக்கு புரியல அப்படின்னு சொன்னா அந்த மேடை பேச்சினாலும் அந்த கதை வைக்கினாலும் என்ன பிரயோஜனம் புரியல முதல்ல எழுதி போறாங்க அப்படிப்பட்ட எளிமையான நல்ல இலக்கியத்தை தந்து தந்தவர் யார் எந்த பணி மக்களுக்கு விரும்பியது சமுதாய பணியை பணி செய்த கலைஞரை மக்கள் நெஞ்சத்தில் குடிகொள்ள செய்திருக்கிறார்களா அல்லது இலக்கியத்தில் பேசி நடித்து பாடல்களை எழுதி புத்தகங்களை எழுதி விமர்சனம் செய்து கவியரங்கங்கள் பங்கேற்று கவிதைகளை வாசித்த அந்த இலக்கிய கலைஞரை மக்கள் விரும்புகிறார்களா என்பதுதான் இன்றைய பட்டிமன்றத்தினுடைய விவாதம் நல்ல சுவைஞர்கள் அருமையான ரசிகர்கள் எங்களுக்கு எவ்வளவு நேரம் கொடுத்திருக்காங்கன்னு சொல்லவே இல்லை காரணம் நான் யாரும் கேட்கல ஏன்னா ஒரு ஊர்ல இப்படி கேட்டு நல்ல பதில் வந்துச்சு எனக்கு 
ஒரு ஊர்ல போய் கேட்டேன் ஐயா நாங்க எவ்வளவு நேரம் பட்டிமன்றம் நடத்துறது நீங்க எவ்வளவு நேரம் வேணாலும் நடந்துங்க தம்பி நாங்க காமன் நேரத்துக்கு மேல உட்காந்துருக்க மாட்டோம் அது ஏன் என்ன திண்டுக்கல்ல இருந்து கூட்டி வந்த அப்படின்னு நாங்க வீட்டுல படத்தோடு கூட காப்போம் ஐயா நீ பேச வேண்டிய ஆனா வேலையை போட்டு இவருக்கெல்லாம் வீட்டுல கவுத்து கட்டு போட்டு படுத்துக்கிட்டே காப்பாருக்கலாம் நானும் அனால பேர் மாதிரி தனியா உட்காந்து வீடு மேலே பேச ஏன்னா தனி சொல்ல போயிருக்கலாம் முடியாது கஷ்டப்படுறத பார்த்து இறக்கப்படணும் இறக்கப்படணும் 
இன்னைக்கு கலைஞருடைய விஞ்சிய புகழுக்கு காரணம் கலைப்பணியே இலக்கிய பணியே நான் பேச வந்திருக்கேன்னா நான் பொருத்தமான ஆளு நினைக்கிறேன்
பணம் இல்லாத பொழுது தன் வீட்டில் இருந்த வெள்ளை கமலை விட்டு இலக்கிய வளர்த்த பெருமைக்குரியவர்கள் அவர் வந்த பிறகு சினிமாவிலேயே அந்த வசனம் நிறைய வந்தது இன்னைக்கு இந்த சினிமா இருக்கு இன்னைக்கு தூயாம பேசினா சார் சினிமா ஆனா ஒரு காலத்துல பராசக்தி வந்த பிறகு அந்த வசனத்தில் என்ன திருப்பு முனை சாக்கரடிஸ் யாருக்கு தெரியும் நடுவரவர்கள் சாக்கரடிஸ் யாருக்கு தெரியும் கிரேக்கத்தில் இருக்க பெரிய தத்துவ மேல அவர் சொல்ல அந்த வசனத்தை அப்படியே தன்னுடைய அடுக்கு மொழியிலே தன்னுடைய சிந்தனை மிக்க அந்த ராஜராணிங்கிற படத்துல வரும் அந்த வசனத்தை பேசுறதுக்கு முடியாது பேசி அவர் பெருந்து பார்த்த நடிகர் தெரியும் மற்றவங்க பேச முடியாது எப்படிப்பட்ட வசனம் இன்னும் பேச பேச வசனம் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்க கூடிய மனிதனை தரையும் வர செய்யும் எப்படிப்பட்ட வசனம் நடை தமிழ் இன்றைக்கு வாழ்ந்த என்று சொன்னால் அந்த தமிழுக்கு உயிர் கொடுத்தோம் என் தலைவன் அல்லவா மறந்து பேசுகிறார் சமுதாய பொருள் பேசுறதுக்கு ஒரு ஆள் வந்திருக்கார் பாடி கஷ்டகால் இப்படிதான் இருக்கு சமுதாயம் அப்ப இப்படிப்பட்ட சமுதாயத்தை திருத்தம் என்னுடைய தலைவன் அந்த கலை உலக அந்த சிந்தனை இருந்து பாடுபடாது வந்து சேர்ந்திருக்காரு ஆசைப்பட்டு வந்து டிச்சார்ஜ் ஆகி வந்த ஒரு மாதிரி இருக்க பட்டிமன்ற அணி தலைவர் மாதிரியா இருக்க உங்களை தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு கோயிலன் அவர்களே சமுதாயத்தை அப்படியே பிரதிபலித்து அமர்ந்திருக்கிறீர்கள் ஆனாலும் உலகத்திலே எந்த மனிதனுக்குமே இல்லாத ஒரு நகைச்சுவை எதிரியை கூட தவறுகள் சுட்டி காட்டக்கூடிய விதம் அது வணிக புகழ்ச்சியாக இருந்தாலும் பாராட்டுவதாக இருந்தாலும் பாராட்டுவதை போல் இகழ்வதாக இருந்தாலும் என்னுடைய தலைவனுக்கு ஈடு இணை இந்த உலகத்தில் யாருமே இல்லை ஒரு நிகழ்ச்சியை நான் வேதனையோடு சொல்கிறேன் இன்றைக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது எழுபத்தி ஒன்னு மேலூரில் நான் ஆசிரியர் பயிற்சி படித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் எழுபத்தி ஒன்று இடைத்தேர்தல் ஒரு வருஷத்துக்கு என்னுடைய தலைவர் ஆட்சியை தானாகவே பாராளுமன்ற தேர்தலோடு வைக்கிறார் அப்பொழுது எம்ஜிஆர் கட்சியில் இருக்கிறார் நாங்கள் எல்லாம் ஆசிரியர் பயிற்சி தலைவருடைய கூட்டத்தை கேட்பதற்காக எங்களுடைய நூலோட அனுமதி கேட்கவும் அவர் தந்து விட்டார் மேலும் பேருந்து நிலையத்தின் பக்கத்தில் மிகப்பெரிய கூட்டம் இன்றும் எனக்கு வேதனையாக இருக்கிறது தலைவர் வருகிறார் என்று தெரிந்தவுடன் முதலில் வருவதாக இல்லை வருவதாக தெரிந்தவுடன் ஒரு இரண்டு மணி நேரத்திற்குள் ஒரு தட்டி எழுதி ஒரு பணம் ஓட்டு வைத்து விட்டார்கள் மூத்த தலைவர்களுக்கு இந்த நிகழ்ச்சி தெரியும் என்று நினைக்கிறேன் என்னுடைய தலைவரை படம் வரைந்து பக்கத்தில் ஒரு அம்மாவை வரைந்து அந்த அம்மாவினுடைய கையிலே ஒரு விளக்கு மாறி கொடுத்து அப்படி படம் போட்டு விட்டான் கூட்டத்தில் பேசிய பட்ட செயலாளர் எல்லா தலைவர்கள் நாம் குறித்து எழுதுகிறார்கள் இது கோழைக்கு இந்த செயல் அல்லவா நேருக்கு நேர் விவாதிடு என்று பயங்கரமாக பேசி திட்டு தீட்டு விட்டார்கள் என்னுடைய தலைவர் அப்படியே அமைதியாக அமர்ந்திருந்தார் அவர் எழுந்த உடனே நாங்கள் எல்லாம் நினைத்தோம் இதற்குதான் பதில் சொல்வார் என்று நினைத்தோம் மூக்கில் மேல் விரை வைத்தது போல எழுந்தவுடன் உணர்ச்சி வசப்படாமல் முக மலர்ச்சியோடு சொன்னார் ஏன் இதை பார்த்து நீங்கள் இவ்வளவு ஆத்திரப்படுகிறீர்கள் இது அவர்களுக்கு உரிய புத்தி ஆனால் நான் என்ன நினைக்கிறேன் என்று சொன்னால் என்னுடைய சகோதரி ஒருத்தி நான் ஏன் இங்கு வந்திருக்கிறேன் உங்களிடத்தில் ஓட்டு கேட்டு வாக்கு கேட்டு வந்திருக்கிறேன் என்னுடைய சகோதரி என்னை கேட்கிறாள் ஐயா உங்கள் கட்சிக்கு நான் ஓட்டளிக்க வேண்டும் என்ற விவரத்தை விளக்குமாறு கூறுங்கள் விளக்குமாறு கூறுங்கள் என்றுதான் அந்த சகோதரி எனக்கு சொல்கிறே தவிர விளக்குமாறு அவர்களுக்கு சொந்தம் விளக்குமாறு கேட்பது எனக்கு சொந்தம் என்று சொன்னார் என்னுடைய தலைவர் இன்னும் சங்க இலக்கியம் எல்லாம் யாருக்கு சார் தெரியும் சங்க தமிழ் வந்து இன்றைக்கு மக்களை போய் அடையாதது காரணம் தமிழ் மொழியில் மேல பற்று குறைந்ததுக்கு காரணம் இது என்று சொல்வேன் வார்த்தை ஒன்றை மட்டும் சொல்லி புரியாத வார்த்தை யாருக்கு புரியும் அந்த சங்க தமிழ் என்ற ஒரு நூல் என்று இருக்கிறது என்று சொன்னால் படித்து பாருங்கள் ஒரே ஒரு பாட்டை மட்டும் சொல்லிடுறேன் நடுவரவர்கள் அந்த பாட்டை கேட்கிறீங்களா புரியாத பாட்டு என்னை திட்டப்படாது சொல்லுங்க மகுழ்தான் நடத்தினேன் கஷ்டமான பாட்டு தமிழுக்கு பெருமை சேர்க்கிற பாட்டு காக்கைக்கா காகூகை கூகைக்கா காகாக்கை கோக்கைக்கு காக்கைக்கு கொக்கோக்க கைகைக்கு காக்கைக்கு கைகை காக்கா தமிழ் வாத்தியார்களை ஏன் மதிக்க மாட்டேங்கிறாங்க முத முத போய் இந்த பாட்டு நடத்துறது பையன் முடிப்பானா முடிக்க மாட்டானா உண்மையிலே இப்ப இது எனக்கு தமிழ் பாட்டு சந்தே மாதிரி ஏன்னா நான் சயின்ஸ் வாத்தியார் இன்னொரு சொல்லுங்க அப்பதான் நான் நம்புவேன் காக்கைக்கா காகூகை கூகைக்கா காகாக்கை கோக்கோக்கு காக்கைக்கு கொக்கோக்க கைகைக்கு காக்கைக்கு கைகை காக்கா ஆமா காலமே போல ஒரு பாட்டு இதை நான் ஏன் சொன்னேன்னா அந்த இடத்தில் தான் என்னுடைய தலைமுடைய பெருமை சொல்வதற்காக சொன்னேன் 
இது புரியாத பாட்டு இப்படி புரியாத சங்க தமிழ் பாடல்களுக்கெல்லாம் விளக்கம் எழுதி சங்க தமிழ் என்ற நூல் வந்திருக்கிறது போய் படித்து பாருங்கள் என்று மாணவர்களுக்கு நான் சொன்னேன் நடுவரவர் இல்லை சமுதாய பணி உயர்ந்தது தான் சொல்லல சமுதாய சிந்தனை வரணும்னா முதல்ல பாருங்க முதல்ல ஒரு எண்ணம் வரணும் முதல்ல எண்ணம் சொல் செயல் எண்ணம் வரலைன்னா செயல் செய்ய முடியாது போன வருஷம் சார் போன வருஷம் எங்க பையன் கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டோம் சார் இந்தியாவின் பிரதமர் யார் போன வருஷம் பையன் சரி அழிக்கேன் அவனுக்கு தெரியாம இருக்கேன் வாத்தியார் என்ன செஞ்சாரு ஒரு இருபது நாள் கழிச்சு பேப்பரை திருத்தினார் மாறிட்டார் வாத்தியார் என்ன செய்வாரு தப்பு பட்டார் பையன் தூக்கி வந்துட்டேன் சார் நான் சரியா தான் சார் எழுதினேன் கொஸ்டின் பேப்பர் கொடுக்கும் போது ஏன் சார் தப்பு போட்டீங்க வாத்தியார் தப்பிக்கணும் நீ எழுதும் போது வேணா அந்த பிரதமர் இருக்கலாம் நான் திருத்தும் போது இந்த பிரதமர் பாடம்
முன்னால எங்க முன்னால உட்காந்து கேக்குற இந்த பாக்கியமே கிடைக்கும் கடைசி வரைக்கும் எனக்கு அடிக்க கிடைக்காது மரத்துல இருக்கிற உட்காந்து கேக்குற என்ன சொன்னாரு கழகத்தை திட்டிகள் மக்கள் புறக்கணித்தால் ஒரு தாய் தன் குழந்தையின் மீது மலத்தையும் சிறுநிறையும் கணித்தால் அந்த தாய் அந்த குழந்தையை எரிந்து விடுவதில்லை அந்த மலத்தையும் சிறுநிறையும் தொடுத்து விட்டு மீண்டும் அந்த குழந்தையை எப்படி நகர்வோடு அணைத்துக் கொள்வாரோ அதை போல் அணைப்பதற்காக திண்டி மாநகருக்கு வந்திருக்கிறேன் என்ற அந்த முதல் வரியை கேட்டவுடன் கண்கலங்கி பார்த்தேன் தனது தோல்வியை கூட எவ்வளவு இலக்கிய நயத்தோடு மக்களிடம் சொல்லி தனது அபிமானத்தை பெறக்கூடிய அந்த வார்த்தை நயம் இருக்கிறது அதுதான் என்று மக்களிடம் அவருக்கு விஞ்சிய புகழை தந்திருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னார் யாரு பெரும்புலவர் பால்ராஜ் எளிமையாக புரிய வைத்தார் உண்மையில் அது ரொம்ப சிரமமான வேலை ஒரு மனிதனுக்கு நாம் சொல்ல வந்ததை புரிய வைப்போம் ரெண்டு பேர் இப்படிதான் கண்டாக்டர்கிட்ட போனாங்க டாக்டர் பேரு டாக்டர் கண்ணாயிரம் கண்டாக்டர் பேர பாருங்க கண்ணாயிரம் எம்பிபிஎஸ் டிஎல்ஓ எஃப்ஆர் சிஹெச் ஏபிசிடி இஎஃப்ஜிஹெச் லண்டன் அமெரிக்கா நினமோ போட்டு வச்சிருக்காரு ரெண்டு பேர் போனாங்க வெளியில எழுதி போட்டு வந்துச்சு டாக்டர் கண்ணாயிரம் கண் மருத்துவர் பார்வை நேரம் ஆறு டு ஒன்பது ஒருத்தர் இப்படியே பார்த்தேன் மக்களை பார்க்கும் நேரம் பார்வை நேரம் நீ டாக்டர் மட்டும் போனா டாக்டர் வாரத்துக்கு ஒரு நோயாளி பாக்குற ஒரு பஞ்சத்துல அடிபட்ட டாக்டர் யாரு கண்ணாயிரம் எவ்வளவு நாளாச்சு அப்புறம் வந்து என்னமோ அவர்கிட்ட அஸ்திரங்களை பூரா பயன்படுத்துறாரு அதை எடுக்கிறாரு இதை எடுக்கிறாரு திரும்ப வைக்கிறாரு காதல ஸ்டெத் எடுத்து மூச்சை இழு இறக்கு பின்னால திரும்ப மூச்சை இழு இறக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா விடியா கொஞ்சம் கொஞ்சமா விடியா இல்லையா கொஞ்சம் கொஞ்சமா வாய தர நாக்க நீட்டு அங்க ஆ ஊ கண்ண பிதிக்கு எல்லாம் பாத்துட்டு இப்ப உங்களுக்கு என்ன செய்யுது அப்படின்னாரு இத முதலே கேட்டதான் நான் சொல்லி இருப்பேன்ல என்னைய போட்டியா அப்படி பரட்டு பரட்டு பரட்டுட்டு என்ன செய்து கேக்குறேன் வியாதிய எனக்கு மூணு மாசமா எதை பார்த்தாலும் ரெண்டு ரெண்டா தெரியுது சார் டாக்டர் அதுக்கு கண்ணாடியை மாட்டிட்டு அவனை ஒத்து பார்த்துட்டு அதுக்கே மூணு பேர் வந்து உட்காந்துருக்கீங்க டாக்டருக்கு எதை பார்த்தாலும் மூணு மூணு தெரியல வியாதி வைத்திய வழங்கும் நினைக்கிறேன் அவ்வளவுதான் வந்து இப்படியே பார்த்தேன் அப்படியா எந்திரிச்சு ஓடி வைக்கணும்ல டாக்டர் புரிஞ்சுக்கிட்டு உட்காந்து இருந்தேன் சொற்பொழிவாளருக்கு 
ஒழுக்கமானக்கம் இந்த முற்றம் துறந்தவற்று மக்களை தாய்குலைக்கு முழுநேர ஊழியக்கு வணக்கம் பாலை குட குடம சாமி தலையில் பற்றி பால் வளர்த்தானவருக்கு வணக்கம் பாலை குட குடம சாமி தலையில் பற்றி பால் வளர்த்தானவருக்கு வணக்கம் மலைய பஞ்சாங்கம் புராண தலைவிதியை நம்பாத பகுத்தறிவாளருக்கு வணக்கம் அன்பும் அறிவும் ஆற்றலும் ஒருங்கே அமைய பெற்று தமிழகத்தில் மட்டுமல்லாத கடல் கடந்த நாடுகளிலும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற ஒட்டுமொத்த தமிழ் சமுதாயத்தின் உள்ளமெல்லாம் நிறைந்திருப்பதோடு இந்த தமிழ் சமுதாயத்தை சிந்திக்கவும் சிரிக்கவும் வைத்துக் கொண்டிருக்கிற அன்பிற்கு வணக்கத்திற்கு உரிய நகைச்சுவை தென்றல் நடுவர் மாமா அவர்களே நடுவர் மாமா கேட்கவே ஒரு மாதிரி கேட்க ஜனங்கள் இப்ப சந்தேகமா பாக்குறாங்க இந்த வேலை வேறையா அப்படின்னு நடுவர் மாமான்னு சொல்லாதீங்க நடுவர் சொல்லிட்டு ஒரு நீண்ட இடைவெளி விட்டு மாமான்னு சொல்லுங்க அப்பதான் மாமாங்கிற வார்த்தைக்கு நல்ல பொருள் கிடைக்கும் மாமா நடுவர் மாமா அவர்களே இதுக்கு முதல்ல சொன்னதே தேவலா இன்னைக்கு இந்த விழாவில இருந்து நான் சொல்றேன் இன்னையில இருந்து நான் உனக்கு சித்தப்பா போத மாமா வந்து நான் பட்டம் அவமானம் போது என்ன தொட்டதுக்கெல்லாம் மாமா மாமான்னா பாக்குறவங்க சந்தே போறாங்கல்ல நடுவர் அவர்களே நானும் இந்த மேடையில இருந்து நான் உங்க கிட்ட கேக்குறேன் நீங்க எனக்கு மாமனா சித்தப்பனா சித்தப்பா தேங்க்ஸ் அங்கிள் இங்கிலீஷ் காரம் பாரு எவ்வளவு தெளிவா வச்சிருக்கேன் பாரு மாமாவுக்கும் அங்கிள் தான் சித்தப்பாவுக்கும் அங்கிள் தான் வீட்டுக்குள்ள நுழையும் போது மாமா அப்படின்னு தமிழ்ல பேசுறவன நம்பலாம் அவனால கெடுதலே இருக்காது அங்கே அங்கே அப்படின்ட்டு வந்தான் கண்டிப்பா மகளை கடத்திட்டு போயிருவேன் ஏன்னா இதுக்கு இதுல வச்சு நான் என்ன சொல்றேன்னா தமிழனை நம்புங்க நாடு நல்லா இருக்கு அவ்வளவுதான் சொல்ல போல பேசுங்க கோயிலன் அவர்கள் ஒப்பற்ற தலைவர் டாக்டர் கலைஞர் அவர்களின் விஞ்சிய புகழுக்கு காரணம் கலைப்பணியே என்று வாதிட்டு விடைபெற்று சென்றிருக்கக்கூடிய லார்டு லம்பரதாசனுடைய பேரன் அதையும் தொடர்ந்து அவருடைய அணியிலே வாதிட வருகிறக்கூடிய சின்ன பேரன் வழிச்சேர்க்கூடிய <laughs> கவிஞர் சூரியராஸ் மாமா அவர்களே வாழ்க்கையில அண்ணன் தம்பியே கிடையாது அவனுக்கு லியோனி மாமா பால்ராஜ் மாமா காவிய மாமா சூரிய இத்தனோண்டு உடம்புக்கு எத்தனை மாமன் சேர்ந்து பொண்ணு கொடுக்குற உங்களுக்கு எல்லாம் அரை மாமாவே அதிகம் இதுல மேடையில இருக்க நாலு மாமா வேணுமா நடுவர் அவர்களே கடுகு சிறுத்தாலும் காரம் குறையாதுங்கிறது கிராமத்து பழமொழி வருக விரிந்திருக்கிற ஆண்டோர்களே சார்ந்தவர்களே அமைச்சர் பெருமக்களே தலைமை கழக நிர்வாகிகளே உங்கள் அத்துணை பேர்களையும் வணங்கி மகிழ்ந்து என் உரையை தொடங்குகிறேன் நடுவர் அவர்களே அந்த லப்பர்ராஸ் பேர் இங்க வந்து உடம்பை பத்தி கேவலமா பேசினார் சமுதாய பணிக்கு வந்திருக்கிற அந்த அணி தலைவரை பாருங்க அவர் மாறுத்தான் இருக்குது சமுதாயம் நடுவர் அவர்களே ஒன்னு சொல்லட்டுங்களா சொல்லுங்க இந்த நாடு எதை நமக்கு வலியுறுத்தி காட்டிருக்குதுன்னா இப்படிப்பட்ட உடம்புனால இந்த நாட்டை காப்பாற்ற முடியாது அப்படி வரீங்களா நீங்க அதத்தான் கிராமத்துல எளிமையா சொல்லிட்டானே உதரம் பெருத்தா உத்தரத்துக்கு ஆகாது அதனால நடுவர் அவர்களே தயவுசெய்து உடம்ப பத்தி மட்டும் அவரும் கிண்டல் பண்ணது எனக்கு பொறுக்கல அவரு பேர கிடக்குதா லாடு லப்பர்தாஸ் பேரன் உலக புகழ்பெற்ற நடுவர் நீங்க என்ன கிண்டல் பண்ணதா என்னால் தாங்கிக்க முடியல நடுவர் 
பெரியவர்களே இந்த உடம்பு வாக பத்தி இன்னும் சில விஷயம் சொல்லணும்னு கேட்டா நீங்க வருத்தப்பட மாட்டீல சொல்லுங்க இந்த ஒல்லியான உடம்ப குடிக்கிறதுக்காகத்தான் நடுவர்களே அந்தி ஒரு காட்டுல கர்நாடக அதிரடி படையும் தமிழக அதிரடி படையும் ஒரு மரத்துக்கு ஒருத்தர சல்லட போட்டு அலசிட்டு இருக்காங்க நடுவரவர்களே பிடிக்க முடியல போட போவது புளியோதரையா எலும்பு சம்பளமா நடுவர் நகைச்சுவை தென்றல் லியோனி அங்க போய் நடத்திக்கிட்டு இருக்க அலுமினிய தட்ட கையில வச்சுக்கிட்டு போதும் உங்க விளக்கம் நடுவரவர்களே நம்ம அஞ்சு பேர்த்தையும் கைது பண்ணி இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய சிறைச்சாலையான டெல்லி திகார் சிறையில அடைச்சாலும் எனக்கு அதை பத்தி கவலை கிடையாது நடுவரவர்களே உங்க நாலு பேர்த்தையும் அங்க இருந்து சுக துக்கங்களை அனுபவிச்சுட்டு மெதுவா வாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஜன்னல் கம்பி வழியா நீட்ட நான் பாட்டுக்கு வெளியே வந்துகிட்டே இருக்கேன் உடம்பு வீங்காதனுடைய ரகசியம் இப்ப தானே புரியுது எனக்கு என்னம்மா தேவி ஜக்கம்மா ஜாதி எப்ப ஒளியும் சொல்லம்மா என்னம்மா தேவி ஜக்கம்மா ஜாதி எப்ப ஒளியும் சொல்லம்மா வீட்டு பக்கம் போடா திட்டுன்னு சொல்லுறா வீட்டு பக்கம் போடா திட்டுன்னு சொல்லுறா வீதி பக்கம் போடா வெறுத்து ஒதுக்குறா கோயிலுக்குள் ஜாதி குடிகொண்டிருக்குது கும்பிட போனாலே கொடுவால தூக்குது என்னம்மா தேவி ஜக்கம்மா ஜாதி எப்ப ஒளியும் சொல்லம்மா நடுவரவர்களே இந்த ஜாதி கொடுமைக்கு வைக்கம் வீரர் இருபதாம் நூற்றாண்டினுடைய எழுஞ்சாயிரு தந்தை பெரியார் அவர்கள் கண்ட கனவை ஒப்பற்ற தலைவர் டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள் என்று நடவடிக்கை கொண்டிருக்கிறார் நடுவரவர்களே ஜாதிகை மதத்தை இனத்தை வேதத்தை ஒழித்து தன்னுடைய குடும்பத்தையே ஒரு சமத்துவ குடும்பமாக ஆக்கிய பெருமை ஒப்பற்ற தலைவர் டாக்டர் கலைஞர் அவர்களை சேர்ந்த நடுவரவர்களே நாய் நிறுத்த முடியுமா நடுவரவர்களுக்கு <laughs> பரிதாபத்திற்குரிய ஜீவன்களாய் தெரிந்து கொண்டிருந்த இந்த தமிழ் சமுதாயத்தை தட்டி எழுப்பி கண்ணிழந்தோருக்கு கண்ணொடி வழங்கும் திட்டம் நடுவர்களே குறிப்பிட்டவட்டம்தான் அளவிட்டு சொல்ல முடியாது நடுவரவர்களே இன்றைக்கு இந்த சமுதாயத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கின்ற சீர்கேடுகள் அத்தனையும் ஒப்பற்ற தலைவர் டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள் சரி செய்தார்கள் நடுவரவர்களே நடுவரவர்களே இன்றைக்கு தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் ஆற்றி இருக்கிற பணியிலே அறத்துப்பால் பொருட்பால் காமத்துப்பால் என்ற முப்பாலுக்கு இலக்கணம் வகுத்து தந்த வள்ளுவனுக்கு கோட்டம் தாழ்த்தப்பட்டவரை தலைமை நீதிபதியாக ஆக்கி அழகு பார்த்த பெருமை ஒப்பற்ற தலைவர் டாக்டர் கலைஞர் அவர்களை சேரும் நடுவரவர்களே இன்னொன்னு சொல்ல போனா நடுவரவர்களே இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த காவல்துறை அதிகாரிகள் எல்லாம் ஒரு காலத்துல எப்படி விட போட்டிருந்தாங்க தெரியுங்களா நடுவரவர்களே தெரியும் மீனாட்சி அம்மன் கோயில் கோபுர மாதிரி இருக்கும் கூம்பா குள்ளா அவர் பாட்டுக்கு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் நின்றுகிட்டு இருந்தாருனா எலி அது பாட்டுக்கு மேல ஏறி மரம் நினைச்சு கூடு கட்ட ஆரம்பிச்சு அப்படிப்பட்ட டவுசர் போட்டிருந்த காலம் அதை மாற்றி முழுக்கால் சட்டம் தச்சு கொடுத்தது யார் நடுவர்களே நடுவர்களே முழுக்கால் சட்டம் தச்சு கொடுத்தது யார் இன்னைக்கு கர்ம வீரர் காமராஜரை இந்த மக்கள் சமுதாயம் நினைக்க வேண்டும் என்பதற்கு அவர் 
ஆற்றிய சமுதாய பணிக்கு அவருக்கு நினைவு மண்டபம் இன்னும் ஒருபடி மேலே போய் சொல்ல வேண்டுமானால் நாற்பது ஆண்டு கால நண்பர்களாய் இருந்து ஒரே தட்டு ரெண்டு பேரும் உண்டு உறங்கி இருந்த மாண்பு முக மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் கைது செய்து ஒப்பற்ற தலைவர் டாக்டர் கலைஞர் அவர்களை சிறைகளை அடைத்து கட்டம் போட்ட டவுசர் சட்டை போட்டு பார்த்தார் நடுவர்களே நடுவர்களே அப்படி செய்தவருக்கும் ஒப்பற்ற தலைவர் டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள் கடற்கரையிலே நினைவு மண்டபம் வெளிப்பு இருக்கிறார் நடுவர்களே அவருக்கு மட்டும் இல்ல நடுவர்களே எல்லாத்துக்கும் எழுப்புறது திமுக அது காலத்தில் கட்டாயம் அது மாறாத நடுவர்களே இன்றைக்கு தாலிகளை அமங்கிலி என்று போட்டுக் கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் நடுவர்களே அவச்சொல் பட்டாலே பாவம் தொட்டாலே தீட்டு என்று இருந்த நிலையை மாற்றி நடுவர்களே மறுமணம் செய்ய சொல்லி அவர்களுக்கு உதவி தேவையான யார் நடுவர்களே ஐம்பது முழக்கமாகிய அண்ணா வழியில் அயராத உழைப்போம் ஆதிக்கமற்ற சமுதாயம் அமைத்தே தீர்வோம் இந்தி திணிப்பை என்றும் எதிர்ப்போம் மத்தியில் கூட்டாட்சி மாநிலத்தில் சுயாட்சி கடமை கண்ணியம் கட்டுப்பாடு என்ற அந்த கட்டுப்பாட்டை கழகத்தை கழக கண்மணிகளை தன் கண்ணின் கருமணி போல் பாவித்துக் கொண்டிருக்கிற ஒப்பற்ற தலைவர் டாக்டர் கலைஞர் அவர்களை பற்றி பேச வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த மேடை போதாது விடிய விடிய பேசிக் கொண்டிருக்கலாம் நடுவர்கள் ஆற்றிய சமுதாய பணி காலத்தின் கட்டாயம் நடுவர்களே ஒரு மணித்துளி மட்டும் எனக்கு வாய்ப்பு அளிக்குமாறு உங்களை நான் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நடுவர்களே இன்றைக்கு மாநில அரசு ஊழியர்களுக்கு மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு இணையான சம்பளம் அந்த காலத்திலே நடுவர்களே பச்சை தமிழன் கர்ம வீரர் காமராஜர் அவர்களை கைது செய்ய சொல்லி டெல்லி செங்கோட்டையில் இருந்த அண்ணன் இந்திரா அவர்கள் ஒப்பற்ற தலைவர் டாக்டர் கலைஞர் அவர்களுக்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கிறார்கள் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் ஒரு பச்சை தமிழனை நான் கைது செய்து நான் இந்த பதவியில் இருப்பதை விட இந்த பதவியே வேண்டாம் என்று பதவியை தூக்கி எறிந்த அந்த மிசா கொடுமையில் எத்தனை சிட்டி பாகுவை இழந்தோ எத்தனை தாலமுத்து நடராஜனை இழந்தோ நடுவர்களை அடுக்கிக் கொண்டே போகலாம் ஆகவே நடுவர்களை இன்று இந்த மேடையிலே ஒப்பற்ற தலைவர் டாக்டர் கலைஞர் அவர்களின் விஞ்சிய புகழுக்கு காரணம் இலக்கிய பணியே என்று வாதிட்டு விடைபெற்று சென்றிருக்கக்கூடிய லார்ட் லப்பர்தாஸ் பேரன் பாயிண்ட் இஸ் நாட் ஃபிட் ஃபார் திஸ் பங்கன் ஆகவே நடுவர்களை ஒப்பற்ற தலைவர் டாக்டர் கலைஞர் அவர்களின் விஞ்சிய புகழுக்கு காரணம் சமூக பணியே சமூக பணியே சமூக பணியே என்று சொல்லி வாய்ப்பளித்த நல்லுள்ளங்களையும் வாய்மொழியாட்ட உங்கள் அத்துணை பேர்களையும் பாதம் தொட்டு வணங்கி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் அருமையாக சமுதாய பணியே என்ற அணியில் பேசிய கவிஞர் குயிலன் அவர்களுக்கு பாராட்டு கலைப்பணியை விட சமுதாய பணிதான் மக்களிடம் அவருக்கு பெரிய அங்கீகாரத்தை வாங்கி தந்ததுன்னு சொன்னார் உண்மையிலே ஒரு மனிதன் சமுதாயத்தை பத்தி சிந்திக்காம வெறும் கலையில் மட்டுமே ஈடுபட்டு இருந்தால் அந்த கலை எவ்வளவு நேரத்துக்கு இருக்கும் நினைக்கிறீங்க ஒரு சமுதாய சிந்தனையோடு இருந்த கலைஞர்களை தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் திரைப்படத்துறையா இருந்தாலும் சரி நாடகத்துறையா இருந்தாலும் சரி நினைச்சு பார்க்குது நடிகவேல் எம் ஆர் ராதாவினுடைய குரலுக்கு இன்னைக்கு எங்க கேட்டாலும் ஒரு கைதட்டு விழுகிறதுக்கு என்ன காரணம் அவர் தந்தை பெரியாருடைய பகுத்தறிவு சிந்தனையை தனது படத்தின் ஒவ்வொரு வசனத்திலும் பேசிய அந்த சமுதாய நோக்கம் தான் காரணம் ரத்தக்கண்ணீர் படத்துல அப்படியே குஷ்டம் பிடிச்சு நடந்து வருவாரு அட்டே அப்பா என்ன இப்படி எல்லாம் அப்படிமாரு ஒரு ஆள் வந்து மேல மோதிடுவார் திருவண்ணாமல தீபம் எரிஞ்சா கண்ணத்துல போட்டுக்கிற ஒரு பைய என் மேல வந்து மோதிட்டு போறேன் ஒன்னே அவன் சொல்லுவான் திருவண்ணாமலை தீபம் என்ன தெரியுமா ஐயா அக்னி பகவான் அக்கினி பாவானா ஓ வீடு தீ பிடிச்சு எரிஞ்சா அக்கினி பாவான் கண்ணத்துல போட்டு பேசாம இருந்திருவியா நடிப்பிசை புலவருக்கு ராமசாமி அவர்களுடைய பாட்டெல்லாம் ஒரு இருபது முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீங்க கேட்டிருப்பீங்க அவருடைய குரலுக்கு காதல் பாட்டு வேற படிப்பார் அவருடைய குரல் பாத்தீங்கன்னா வசனத்துக்கேற்ற ஒரு கம்பீரமான குரல் அதுல அவர் கூட காதல் பாட்டு பாடக்கூடிய அந்த பெண் பாடைகள் பாடுற பாடு ஒரு பாட்டு சிக்கியும் அவங்களும் படிச்சிருப்பாங்க சந்தமல் நாட்டு சோலையில சென்ற பாடு தெரியும் பொங்கு இல்ல தென்றல் அடிக்கிறது என்னை மயக்கிறது தேன் மொழிய எந்த வேலையில சந்தமல் நாட்டு சோலையில சென்ற பாடு தெரியும் பொங்கு இல்ல சிக்கி வந்து அப்படியே குயில் மாறி உம்மை அன்றி இங்கு இன்பம் இல்லை ஒற்ற துணை வேறு யாரும் இல்லை என் உயிரே தமிழ் காவியமே என்றும் ஒன்றாகவே வாழ்ந்திடலாம் அதுக்கு இவர் பதில் அங்கே விளைந்த ஆமுத என் ஆசை கணவம் லவ் பண்றியால் யாரு வெட்டி புடிங்கிற மாதிரி இருக்கு அந்த குரல் ஆனா அவருடைய பாடல்கள் இவ்வளவு வந்தாலும் 
அவரை நம்ம நினைச்சு பாக்குறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு சொன்னா அறிஞர் அண்ணாவினுடைய வசனத்தை பேசி ஓரிரவுங்கிற படத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய சாதனையை சமூக சிந்தனையோடு பேசி அந்த வசனங்கள் தான் நடிப்பிசை புலவர் கே ஆர் ராமசாமியை இன்னைக்கு நம்ம நினைக்க வைக்கிது அதுபோல வெறும் இலக்கிய பணியை மட்டும் செய்த கலைஞரை இன்று மக்கள் அந்த கலைஞரை விட சமுதாயத்தோடு வாழ்ந்த அந்த கலைஞரை தான் மக்கள் விரும்புகிறார்கள் சொல்லி கவிஞர் குயில சமுதாய நோக்குள்ள தலைவரை தான் மக்கள் விரும்புகிறார்கள் ஒரு நாள் நான் பஸ்ல போயிட்டு இருந்தேன் பஸ்ல அந்த டிக்கெட் எடுக்கிறது இருக்கே சில பேர் எடுக்க டிக்கெட் எடுக்கிறத ஒரு பெரிய பெருமையா நினைக்கிறேன் ஒருத்தர் சொல்றேன் நான் ஒரு மாசமா டிக்கெட்டே எடுக்கிறது இல்லை அப்படின்னு நான் மட்டும் இல்லை எங்க பரம்பரையை எடுக்கிறது இல்லையா அப்படின்னா என்னையா இப்படி ஒரு பரம்பரையா டிக்கெட் எடுக்கிறது நாட்டுக்கு தேவையா யாரு சொன்னது சும்மா அறியா அப்படின்னா இப்படி பலவிதமான புறையோடி போன சிந்தனைகளுடைய சமுதாயத்தை நல்ல திட்டங்களை கொடுத்து அதை மகிழ்ச்சிப்படுத்தி அந்த சமுதாயத்தில் மக்களுக்கு நம்பிக்கையை கொடுத்தார் அப்படின்னு சொல்லி கண்ணொழி வழங்கும் திட்டம் இன்னைக்கு கிராமத்தில இருந்து டவுனுக்கு வர்ற பிள்ளைங்க பஸ்ஸுக்கு காசு கொடுத்து பள்ளிக்கூடத்துக்கு வர வேண்டிய பிள்ளைங்களை இலவச பஸ் பாஸ் கொடுத்ததுனால மக்கள் எவ்வளவு மகிழ்ச்சி அடைஞ்சிருக்காங்கிறத நான் நேரடியா சொல்லி பார்த்திருக்கேன் கண்கூட பார்த்திருக்கேன் அந்த மகிழ்ச்சியை பஸ்ஸுனா ஒரு ஏங்கக்கூடிய அந்த மாணவ பருவத்துல அந்த மாணவர்கள் மகிழ்ச்சியாக பள்ளிக்கூடத்துக்கு வரக்கூடிய அந்த இலவச பஸ் திட்டத்தை கொண்டு வந்தவர் டாக்டர் கலைஞர் இப்படிப்பட்ட சமூக பணி தான் இன்னைக்கு மக்கள் மனசுல அப்படியே ஒவ்வொரு நாளும் நினைச்சு மகிழ்ச்சி அடைகிறாங்க ஒழிய என்ன இலக்கிய பணி அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு இப்ப இலக்கிய பணியே அதாவது கலைப்பணி என்ற அணியின் மற்றொரு பேச்சாளர் வாங்க கவிஞர் காவியன் அவர்கள் என்னுடைய அன்பு மாணவர் அவர் பல மேடைகள்ல பேச்சு போட்டியில பரிசுகள் எல்லாம் வாங்கியிருக்கிறார் இளமை துடிப்புள்ள பேச்சாளர் வாங்க அவர் போட்டிருக்க பேண்ட் பத்தியில லாரிக்கு போடுற தார்பாய் மாதிரி உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது பேசுங்க காவியன் அவர்கள செந்தமிழி உயிரை நருந்தேனே செயலினை மூச்சினை உனக்களித்தேனே நைந்தாயனில் நைந்து போகும் என் வாழ்வே நன்னிலை உனக்கெனில் எனக்கும் தானே உலகத்தில் இருக்கிற தமிழர்களை எல்லாம் சிந்திக்கவும் சிரிக்கவும் வைத்துக் கொண்டிருக்கிற பட்டிமன்ற படையப்பா காதல் மன்னன் நடுவர் அவர்களே முதல் சொன்ன பட்டம் பரவாயில்ல எடுத்துக்கலாம் ஆனா காதல் மன்னன் நானா அவர் வேற நாலாவது கல்யாணம் பண்ணிட்டு எந்திரிக்க முடியாம படுத்திருக்காரு அது ஒருத்தருக்கு தான் அந்த பட்டம் எல்லாத்துக்கும் அதை கொடுக்க முடியுமா பட்டிமன்றத்திலே கலந்து கொள்ள வந்திருக்கிற அறிஞர் பெருமக்களே இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்திருக்கிற மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய அமைச்சர் பெருமக்களே மற்றும் கழக நிர்வாகிகளே உங்கள் அத்துணை பேரையும் வணங்குகிறேன் நடுவரவர்களே கலைஞருடைய இலக்கிய பணி கலைப்பணி தான் அவருக்கு பெருமை சேர்த்தது நாங்க பேச வந்திருக்கோம் உலகத்திலேயே ஒருத்தர் வந்து பேசிருப்போனார் அவரை மாதிரி ஒரு ஆளை நீங்க பார்க்கவே முடியாது அவருடைய பெருமைகள் உங்களை விட எனக்கு அதிகமா தெரியும் ஏன்னா நான் அவற்ற படிச்ச மாணவர் அப்படியா நடுவர் அவர்களே இங்க வந்து ஒரு இலக்கியவாதி மாதிரி ஒரு சமுதாயவாதி மாதிரி இங்க வந்து பேசினார் ஆனா அவரை பத்தி ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியாது நான் சொல்லி ஆகணும் சொல்லுங்க இங்க வந்து இவ்வளவு தூரம் சமூக சீர்திருத்தவாதி மாதிரி பேசுறாரு நீங்க அவங்க ஊர் வேடசந்தூர்ல போய் பாருங்க சிம்ரன் ரசிகர் மன்றத்தோட செயலாளர் அவரு உடம்பு இழைச்சதுக்கு இப்பதான் எனக்கு காரணம் தெரியுது இந்த மன்றத்துல வர இருக்கீங்களா இங்க இந்த மன்றத்துல வர இருக்கீங்களா இங்க வந்து சமுதாய பணியாம்ல நடுவரவர்களே இலக்கியம் என்பது ஒரு காலத்தினுடைய ஒரு கண்ணாடி வருங்கால தலைமுறை வந்து எது ஒரு வழிகாட்டின்னு சொன்னா நல்ல ஒரு இலக்கியம் தான் ஒரு தமிழ் இனத்தை வரைநிறுத்தி நிற்கும் அந்த தமிழ் அந்த தமிழை எளிமையாக்கி அந்த தமிழ் மூலம் ஒரு சமூக பணிவாதியாக தன்னை அறிமுகப்படுத்திய டாக்டர் கலைஞர் அவர்களை முதன் முதலாக அறிமுகப்படுத்தியது அவர் இலக்கிய பணி தான் இலக்கியம் தான் அவரை யார் என்றே மக்களுக்கு காட்டியது அவருடைய சமுதாய பணி பற்றி நாங்கள் குறைத்து சொல்லவில்லை அவருடைய சமுதாய பணி தேவை நிரந்தரமாக நாட்டுக்கு தேவை அதை நாங்கள் மதிக்கிறோம் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் ஆனால் அவ்வளவு அறிவிலும் ஆற்றலிலும் சிறந்தவராக டாக்டர் கலைஞர் அவர்களை இந்த சமுதாயத்துக்கு அறிமுகப்படுத்தியது இலக்கிய பணி கலைப்பணி தான் நடுவர் அவர்களே குயிலனை அங்க வந்து பேசினார் நடுவர் அவர்களே டாக்டர் கலைஞர் அவர்களுடைய மேடை பேச்சு 
அவருடைய கவிதை திறன் முரசுலையிலே அவர் உடன்பிறப்புகளுக்கு எழுதிய கடிதங்கள் அவரை கொள்கை வீரனாக அறிமுகப்படுத்தியது இன்றைக்கும் கூட உடன்பிறப்பு என்று சொன்னால் அதற்கு ஒரு தனி மரியாதை இருக்கிறது என்று சொன்னால் அது அவருடைய இலக்கியத்திற்கு கிடைத்த ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி இன்றைக்கு இன்றைய இலக்கியங்கள் எப்படி இருக்கிறது தமிழுக்கு தமிழன் நாலு நாளும் வாழ வேண்டும் என்று சொன்னால் நாளைக்கு வருகிற தமிழ் சமுதாயம் நம்மை நினைத்து பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த தமிழ் இலக்கியங்கள் நல்லவையாக இருக்க வேண்டும் ஒரு முறை தந்தை பெரியார் அவர்கள் சொன்னார் தமிழ் ஒரு காட்டு மிராண்டி மொழி என்று சொன்னார் எல்லாரும் பயங்கரமாக அதை விமர்சித்தார்கள் தந்தை பெரியார் அவர்கள் எப்படி தமிழை காட்டு மிராண்டி மொழி என்று சொல்லலாம் என்று டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள் தன்னுடைய இலக்கிய திறனால் அதற்கு அருமையான ஒரு விளக்கத்தை அளித்தார் தமிழனுக்கு பெருமை சேர்த்தார் தமிழனை பற்றி சொல்லுகிற போது நாம் என்ன சொல்கிறோம் கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்தை வாழோடு முன் தோன்றி மூத்தக்கூடி என்று சொல்கிறோம் கல் தோன்றும் முன்னே மண் தோன்றும் முன்னே வாழோடு முன் தோன்றிய கூடி மூத்தக்குடி கல்லும் மண்ணும் தோன்றுவதற்கு முன் யார் தோன்றி இருப்பா காட்டு மிராண்டி பேசி இருப்பான் அந்த காட்டு மிராண்டி கூட பேசியது எங்கள் தமிழ் மொழிதான் அதைத்தான் தந்தை பெரியார் அவர்கள் சொன்னார் என்று தன்னுடைய தமிழுக்கு தன்னுடைய இலக்கிய தனால் பெருமை சேர்த்தார் இன்றைக்கு காதலும் இலக்கியமும் எப்படி இருக்கிறது ஏன் நாங்கள் கலைஞர்களுடைய இலக்கிய பணியை ஆதரித்து பேசுகிறோம் நல்ல இலக்கியங்கள் இன்றைக்கு தமிழ் சமுதாயத்துக்கு தேவைப்படுகிறது ஒரு நல்ல காதலை சங்க தமிழில் அவர் எடுத்து சொன்ன அந்த காதலை சொல்வதற்கு இன்றைக்கு ஆட்கள் கிடையாது அவ்வளவு கடினமான பாடல்களை எளிமைப்படுத்தி மக்களுக்கு சொல்வதற்கு ஆட்கள் கிடையாது அப்படிதான் என்ன ஆச்சுன்னா ஒரு காலேஜ்ல ஒரு பையனும் பொண்ணு லவ் பண்ணிட்டு இருந்தான் பயங்கர சீரியஸான லவ் இந்த பொண்ணோட அப்பா பார்த்தார் இது ஒண்ணு சரியில்லைன்னு சொல்லி என்ன பண்ணாரு அந்த பொண்ணை கொண்டு வீட்டுல வச்சுட்டாங்க பையனும் பார்த்தா ஏதாவது எப்படியாவது ஒரு ஒரு விஷயம் சொல்லணுமே பார்த்தா ஒண்ணுமே முடியல என்ன செய்யுதுன்னு பார்த்தா நேரா கடைக்கு போனா அவன் இலக்கியம் படிச்சவன் கடையில போய் ஒரு போஸ்ட் கார்டு வாங்கினா அந்த பொண்ணோட அப்பா பேர் போட்டே லெட்டர் எழுதுனா ஒண்ணுமே எழுதல அல்வான்னு எழுதி அமைச்சிட்டான் இந்த பொண்ணோட அப்பா கார்டு எடுத்து பார்த்தான் என்ன கிருக்கு பேலா இருக்கானே எவனோ ஒருத்தர் அல்வான்னு எழுதி அமைச்சிருக்கானேன்னு பார்த்தான் பொண்ணு பாத்துச்சு இந்த ஹேண்ட் ரைட்டிங் நம்ம எங்கேயோ பார்த்துருக்கோமே நம்மால் எழுத்து மாதிரி இருக்கு ஏதோ ஒரு விஷயம் எழுதியிருக்கேன்னு பார்த்துச்சு அந்த பொண்ணு இலக்கியம் படிச்ச பொண்ணு அதுல அவன் என்ன எழுதி அமைச்சிருக்கான்னா தமிழ்ல இலக்கியத்துல அல்லுன்னா இரவுன்னு அர்த்தம் நடுவரவர்களே தமிழ் இலக்கியத்துல அல்லுன்னா இரவுன்னு அர்த்தம் இவன் என்ன அல்லும் பகலும் சொல்றோம்ல இரவும் பகலும் அதனால இவன் என்ன எழுதி அமைச்சிருக்கான் அல்லுன்னா இரவு வானா வா இன்னைக்கு ராத்திரி உங்க அப்பா தெரியாம கிளம்பி வா அல்வான்னு எழுதி அமைச்சிருக்கேன் ஏமாத்துறதுக்கு அல்வா கொடுக்கறதுங்கிற வார்த்தை இதை வச்சு தான் கொண்டு வந்திருப்பாங்களோ நான் நினைக்கிறேன் சம்பந்தமே இல்ல அது அந்த வார்த்தை எப்படி வந்துச்சுன்னு எனக்கு புரியல நடுவரவர்களே பையன் பார்த்தான் நமக்கு வர சொல்லி இந்த பொண்ணு வந்து பொண்ணு பார்த்துச்சு நம்மள வர சொல்லி லெட்டர் எழுதியிருக்கானே நம்ம வர்றேன் எப்படி எழுதுறதுன்னு பார்த்துச்சு நேரம் அதே என்ன பண்ணுச்சு அவங்க அப்பா கூப்பிடுச்சு நம்மளை பத்தி ஒருத்தர் வந்து நம்ம குடும்பத்துக்கு ஒரு பலகாரத்தை பத்தி எழுதி அமைச்சிருக்கான் நம்ம அதே மாதிரி எழுதி அனுப்பினா நம்ம குடும்பத்துக்கு மரியாதை இருந்துச்சு அவங்க அப்பாவே கார்டு வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்து நீ எழுதி அனுப்புமான்னார் இது வந்து அதனுடைய இலக்கிய அறிவை பயன்படுத்தி அது ஒன்று எழுதி அமைச்சு குளோப் ஜான் எழுதி அமைச்சிச்சு அதுல ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் இருந்துச்சு அவங்க அப்பாவுக்கு தெரியல குளோப்னா உலகம்னு அர்த்தம் பூமின்னு அர்த்தம் அது என்ன எழுதி அமைச்சிருக்கு குளோப்னா உலகம் ஜான்னா ஒரு ஜான் உன் கூட வர்றதா இருந்தா இந்த உலகமே எனக்கு ஒரு ஜான் மாதிரி அப்பனாவது ஆட்டுக்குட்டியாவது அது எழுதி அமைச்சிருக்கு அனைமா இந்த கடிதத்தை எழுதுனது வேற யாருமா இருக்காது விராட்டா இருக்கு இல்லாட்டி இவ்வளவு அனுபவிச்சு சொல்ல முடியுமா ஐயா நடுவரவர்களே உங்ககிட்ட படிச்சு இது கூட சொல்லனா மரியாதை இல்ல நடுவரவர்கள் வகுப்புல என்னமா இந்த வேலையா பாத்துக்கிறது நானு மாணவர்களை கூட்டி வர்றது எவ்வளவு தப்புன்னு பார்த்தா தெரியுது நடுவரவர்களே கலைஞர் அவருடைய இலக்கிய பணியில் அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு பட்டமே அவருடைய பெயரை வலியுறுத்தக்கூடியதாக இருக்கிறது அவர் திரைப்படத்திற்கு கூட ஒரு பாடல் எழுதி இருக்கிறார் நடுவரவர்களே அந்த பாடல் அவரை இசைத்தமிழிலே சிறந்தவராக காட்டி இருக்கிறது அவர் எழுதியிருக்கிற ஒவ்வொரு நாடகமும் அவரை நாடகத்துறையில் உயர்ந்தவராக காட்டி இருக்கிறது கலைஞர் அவர்கள் திரைப்படத்திலே ஒரு பாடல் எழுதி இருக்கிறார் காகித ஓடம் கடல் அலை மீது போவது போலே மூவரும் போவோம் ஆதரவின்றி ஆழ்ந்திடும் ஓடம் அதுபோல் ஒன்றாய் மூழ்குதல் என்றாம் என்கிற பாட்டிலே அது ஒரு காதல் பாட்டுதான் ஆனால் அந்த காதல் பாட்டில் கூட தன்னுடைய சமூக சந்தனை ஏற்றி சொல்லக்கூடிய ஒரு அறிவும் திறனும் பெற்றவராக டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள் எழுதுகிறார் ஆறுதல் வழங்க யாருமே இல்லை ஏழைகள் வாழ இடமே இல்லை ஆலயம் இதிலும் ஆண்டவன் இல்லை என்று மக்களுக்கு ஒரு நல்ல சமுதாய சிந்தனையை தன்னுடைய இலக்கியத்தின் வாயிலாக சொல்லி இருக்கிறார் நடுவரவர்களை இன்றைக்கு குடும்பத்திலும் சமுதாயத்திலும் என்ன நிலை இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் குயிலன் ஐயா இங்க வந்து ஒரு இலக்கியத்தை பத்தி பேசினார் முன்னூற்றி ஐம்பத்தி நான்கு குரட்பாக்களுக்கு முன்னூறு குரல் ஓவியம் தீட்டி அந்த இலக்க
இந்த அம்மா சும்மா இருக்க வேண்டியதானே நீங்க தான் என் மேல இவ்வளவு ஆசையா இருக்கீங்களே நான் செத்த எதை கட்டுவீங்கன்னு நிச்சு அவன் சொன்னா வேற என்ன உன் தங்கச்சியை கட்டுவேன் அப்படின்னா ஏதோ அவனால முடிஞ்சது தானே அவன் கட்ட முடியும் ஷாஜகான்ட ஒன்றரை லட்சம் கொத்தனாரும் செலவு கல்லு இருக்கவன் வருஷ கணக்குல தாஜ்மஹால் கட்டினாரு இவன்ட்டு மூணு கொழுந்தியா இருக்கு மூத்த கொழுந்தியால கட்டியிருக்கேன் ஏதாவது ஒன்னு கட்டுறானே அதனால சந்தோஷப்படுங்க காவியன் அவர்கள நடுவரவர்களே ஒரு நல்ல இலக்கிய திறனையும் நல்ல திறமையும் சொல்வதற்குரிய ஆட்கள் இன்றைக்கு தேவைப்படுகிறார்கள் தமிழர்களுடைய மிகப்பெரிய பிரச்சனை எல்லாம் ஒரு நல்ல இலக்கியவாதி ஒரு நல்ல தமிழன் தமிழனுக்கு தலைவனாக இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் தமிழ்நாட்டிலே இப்போது இருக்க ஆட்சிக்கு முன்னாடி தமிழ்நாட்டில் ஒரு ஆட்சி இருந்தது அப்ப நாங்க ஒரு இடத்துல மேடையில ஒரு இலக்கிய கூட்டத்தில் பேசுறதுக்காக போனோம் திரைப்பட பாடல்களை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்கப்ப நான் ஒரு சினிமா பாட்ட மேடையில சொன்னேன் கண்ணும் கண்ணும் கொள்ளையடித்தால் காதல் என்று அர்த்தம் சொன்னேன் கண்ணும் கண்ணும் கொள்ளையடித்தால் காதல் என்று அர்த்தம் உடனே கூட்டத்துல இருந்து ஒரு தெரிஞ்சு கேட்டேன் அப்ப பெண்ணும் பெண்ணும் கொள்ளையடிச்சா தமிழ்நாடு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டேன் நடுவர் அவர்களே ஒரு கலைஞர் அவர்களுடைய இலக்கியத்தை படித்தவனுடைய வரி தான் ஒரு வரியில அப்படியே பெரிய விஷயத்தை சொல்லிடுறேன் ஒரு இலக்கிய கூட்டத்திலே ஒரு கவியரங்கத்திலே ஒரு கவிஞர் பேசுகிற போது குறிப்பிட்டார் பெண்கள் இன்றைக்கு விதவையாக இருக்கக்கூடிய பெண்கள் எல்லாம் எவ்வளவு கஷ்டப்படுகிறார்கள் என்று சொல்லுகிற போது விதவை என்கிற சொல்லை பாருங்கள் அந்த விதவைங்கிற சொல்லுக்கு கூட பொட்டு இல்ல அவ்வளவு சோகமா இருக்கிறது விதவைகளுடைய வாழ்க்கைன்னு சொன்னார் ஆனால் அதற்கு இலக்கிய அறிவை தன்னுடைய தமிழ் அறிவை சான்றோனாக கொண்டிருக்கிற டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள் அதற்கு அழகாக பதில் சொன்னார் விதவை என்பதால் தமிழ் சொல் கிடையாது தமிழ் சொல் அல்ல விதவிக்கு அழகான தமிழ் சொல் கைம்பெண் இருக்கிறது கைம்பெண்ணிலே ஒன்றல்ல ரெண்டு போட்டு இருக்கிறது அதுதான் தமிழ் சொல் என்று சொன்னார் அப்படிப்பட்ட இலக்கிய ஆர்வத்தை தன்னுடைய கொண்டிருக்கிறவர் தான் டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள் நம்முடைய மதிப்பிற்கு மரியாதைக்கு முறிய மாநகர தந்தை அவர்கள் குறிப்பிட்ட ஒரு செய்தியை நான் இங்கே குறிப்பிட வேண்டும் கண்ணதாசன் அவருடைய விழாவில் அவர் பேசுகிற போது சொன்னார் கண்ணதாசன் தலைவர் அவர்களிடம் தொலைபேசியில் பேசுகிற போது என்னை ஒரு வேட்பாளராக பாண்டிச்சேரியில் அறிவியுங்கள் நான் தேர்தலில் என்னிற்கு ஆசைப்படுகிறேன் என்று கேட்டார் உடனே தலைவர் கேட்டார் நீங்கள் எந்த தொகுதியில் இருக்க ஆசைப்படுகிறீர்கள் என்று கேட்ட பொழுது அவர் சொன்னார் நான் பாண்டிச்சேரியில் இருக்க ஆசைப்படுகிறேன் என்று சொன்னார் உடனே தலைவர் தனக்கே உரிய நகைச்சுவையுடன் கேட்டார் நீ பாண்டிச்சேரியில் இருக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறாய் பாண்டிச்சேரியில் முன்னால் முதலில் உன்னால் நிற்க முடியுமா என்பதை நீ யோசித்து விட்டு பிறகு நீ என்னிடம் தெரிவி என்று சொன்னார் அப்படிப்பட்ட எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் அதை நகைச்சுவையாக அணுகக்கூடியவர் அவர் இன்னொரு முறை என்ன ஒரு பத்திரிகையாளர் அவரிடம் கேட்டார் மூப்பனாருக்கு உங்களுக்கு இழுக்கக்கூடிய உறவிலே சிக்கலாமே என்று கேட்டார் அவர் ரொம்ப அழகாக பதில் சொன்னார் சிக்கல் தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் இருக்கிறது மூப்பனாருக்கு இறக்கம் இடையே இல்லை என்று சொன்னார் அப்படிப்பட்ட எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நகைச்சுவையாக அணுகக்கூடியவர் தமிழ் அறிஞர் என்று தமிழுடைய பெரியவர் என்று தமிழுக்கு அழகு சேர்க்கிறவராக டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள் இருக்கிறார் மாற்று கட்சியினரும் கூட ஒரு இலக்கியவாதி என்று சொன்னால் அவரை நிராகரிக்க முடியாமல் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு ஒப்பற்ற தலைவராக டாக்டர் கலைஞர் இருக்கிறார் சமூக பணி அவருடைய சமூக பணி அத்துணை பேரும் ஏற்றுக்கொண்டாலும் தயவு செய்து தமிழன் அத்துணை பேருக்கும் உலகத்தில் இருக்கிற தமிழ்நாட்டில் மட்டுமல்ல உலகத்தினுடைய அத்துணை மூலையில் இருக்கிற தமிழருக்கும் டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள் சொந்தமாக வேண்டும் என்று நாங்கள் ஆசைப்படுகிறோம் அவரை சமூக பணி என்ற ஒரு குறுகிய வட்டத்திற்குள் சுருக்கி விடாமல் உலகத்தில் இருக்கிற அத்துணை தமிழர்களுக்கும் அவர் தலைவராக வேண்டும் என்ற ஒரு காரணத்தால் அப்படிப்பட்ட இலக்கிய பணிதான் அவரை உயர்த்தி இருக்கிறது என்று சொல்லி ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் சொல்லி நான் நிறைவு செய்கிறேன் நடுவர் அவர்களே போன மாசம் வந்து நம்ம நிகழ்ச்சி நடத்துறதுக்காக வந்து ஊட்டிக்கு போனோம் அப்ப வந்து அங்க ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்துச்சு நம்ம அடுத்து பேச வர்றாரு பாருங்க சூரியதாஸ் அவர் வந்து என்ன பண்ணாரு எல்லாரும் அப்படியே சேர்ந்து போயிட்டே இருந்தோம் ஊட்டியில வந்து பார்க்கல ஒரு வரி எழுதி போட்டுருந்தாங்க வாச ரோஜா வாடி போகலாமான்னு எழுதி போட்டுருந்தாங்க அவருடைய சமூக சிந்தனை எப்படின்னு பாருங்க அவர் என்ன கூப்பிட்டு சொன்னார் என்ன எப்படி எழுதி போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா என்ன வாச ரோஜா வாடி போயிருக்காரு எழுதி போட்டுக்கிட்டேன் அந்த நேரம் பார்த்து ஒரு ஃபேமிலி அங்கே கூட்டமா வந்துச்சு இவர் அதை வாசிக்கிறார் வா சரோஜா வாடி போகலாமான்னு வாசித்து ஊட்டியில அவரை தேடி தேடி உதைச்சாங்க அந்த மாதிரி சமூக சிந்தனை உள்ளவர் அவர் ஆகவே ஒரு தமிழத்து தமிழினத்திற்கும் தமிழுக்கும் கிடைத்திருக்கிற ஒரு அளப்பரிய சொத்து டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள் இலக்கிய பணிதான் அவரை மக்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தியது இலக்கிய பணியில் அவருக்கு நிகராக இருந்த தமிழினத்திலே யாரும் இல்லை என்று சொல்லி கலைஞருக்கு பெருமையை தேடி தந்தது கலைப்பணியே என்று சொல்லி நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் தமிழின தலைவர் டாக்டர் கலைஞரின் வெஞ்சிய புகழுக்கு காரணம் கலைப்பணியே என்ற அணி இப்பொழுது கவிஞர் காவியனுடைய பேச்சோடு அந்த அணியினுடைய விவாதம் நிறைவு பெற்றது அவர் சொன்னது என்ன அப்படின்னு சொன்னா எளிமையான விஷயங்களை கூட
அது இயேசுவின் அடையாளம் சிலுவை என்று சொன்னால் அது இயேசுவின் அடையாளம் பிறை என்று சொன்னால் அது அருணாவின் அடையாளம் நாமம் என்று சொன்னால் அது பெருமாளின் அடையாளம் ஆனால் சமத்துவபுரம் என்று சொன்னால் அதுதான் சொர்க்கத்தின் அடையாளம் சொர்க்கத்தை நிலைநாட்ட வேண்டும் என்று கலைஞர் விரும்பினார் அந்த சொர்க்கத்தை மண்ணில் படைத்தார் அந்த சமூக சேவையால் தான் மனதில் இருந்து நிற்கிறார் சமத்துவபுரத்தை கேலி பேசுவர்களும் உண்டு இதில் தான் நாடு மாறிவிடுமா என்று அது ஒரு அடையாளம் ஒரு சின்ன சொர்க்கம் அது விரிந்து பரவ வேண்டும் ஒரு புளிக்க வைத்த மாவை எடுத்து ஒரு கரண்டி மாவை எடுத்து எல்லா மாவிலும் ஊற்றினால் அந்த மாவு எப்படி புளித்து தோசை மாவாக வருகிறதோ ஒரு சொட்டு தயிரை எடுத்து பாலில் ஊற்றினால் அது எப்படி தயிராக மாறிவிடுகிறதோ அதுபோல இந்த சமத்துவபுரம் இந்த தேசத்தையே சமத்துவபுரமாக மாற்றும் அத்தகைய சமத்துவ பணி செய்த கலைஞர் அவர்கள்தான் எங்களின் மனதிலும் உங்களின் மனதிலும் தமிழக மக்களின் மனதிலும் விஞ்சிய புகழை பெற்றிருக்கிறார்கள் நடுவர் அவர்களே பூக்களை தொடுத்துக் கொண்டே போகும் பொழுது அது மாலையாகி விடுவது மாதிரி கலைஞரை பற்றி நான் பேசிக்கொண்டே போனால் அது காவியமாகிவிடும் நடுவர் அவர்களே கலைஞர் அவர்கள் இந்த சமுதாயம் இந்த சமுதாயத்தில் மக்கள் போராட்ட வெள்ளத்தில் மூழ்கிய பொழுது வெறுமனை விமானத்தில் இருந்து வெளிகளை சூழல விட்ட அரசியல்வாதி அல்ல அவர் நம் இதயத்தில் இறங்கி நடந்த ஈரமானவர் அவர் மக்கள் காயங்களோடு வந்தபோது கட்டுப்போட்டவர் அல்ல அவர் தன் தசை எடுத்து ஒட்டு போட்டவர் அந்த சமூக பணி செய்த அந்த சரித்திர நாயகன் என்றென்றும் தனது சாதனைகளுக்காக தனது சமூக பணிக்காக மக்களின் மனதிலே விஞ்சிய புகழை பெறுவார் பெற்றுவிட்டார் இனி மேலும் சரித்திரம் அவரை புகழும் என்று சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் டாக்டர் கலைஞர் அவர்களின் விஞ்சிய புகழுக்கு காரணம் கலைப்பணியே சமூக பணியே என்ற பட்டிமன்றத்திற்கு இப்ப நான் தீர்ப்பு சொல்லணும் நான் பாட்டுக்கு எப்படி சொல்றேன்னு வச்சுக்கங்க பயந்துகிட்டு கலைப்பணியும் தான் சமூக பணியும் தான் அப்படின்னா ஏதோ அஞ்சு மணிக்கே சொல்லியிருந்தா நாங்க பாட்டுக்கு வீடுக்கு போயிருப்பேன் எதுக்கு நாலு பேர்த்த மாத்தி மாத்தி பேச விட்ட நான் உட்காந்துருக்கவங்கலாம் என்ன சாதாரண ஆளுகளா இதே இதுக்கு இதுக்கு ஒரு நடுவர் வேணுமா ஒரு நீதிபதி இப்படி தீர்ப்பு சொன்னார்னா அதை நம்ம ஏத்துக்கிறோமா அவரு கொலை பண்ண மாதிரியும் தெரியுது பண்ணாத மாதிரியும் தெரியுது தண்டனை கொடுக்கலாமா வேணாமா கொடுத்தாலும் கொடுக்கலாம் கொடுக்காட்டியும் கொடுக்க வேணாம் அப்படின்னாக்க அதுக்கு ஒரு கோர்ட்டே தேவையில்லை இப்ப இவங்க ரெண்டு பேரும் விவாதம் பண்ணாங்க கலைப்பணியா சமூக பணியான ரெண்டுமே கலைப்பணிங்கிறது ஒரு லட்டு சமூக பணிங்கிறது ஒரு லட்டு ரெண்டு லட்டு மோதி என்ன கிடைக்கும் மீதி வந்து ஒரு ரெண்டு கிலோ பூந்தி தான் கிடைக்குமே ஒழிய இதுக்கு நான் இந்த தீர்ப்பை வந்து நான் எப்படி சொல்ல முடியும் கலைப்பணியே சமூக பணியே கலைப்பணியை எடுத்துக்கிட்டான் அப்படின்னு சொன்னா அவர் எழுதிய வசனங்கள் ஒன்னொன்னே சொன்னாலே போதும் பராசக்தியில அவர் எழுதிய அந்த ஒரு வரி தான் நான் வந்து ஒவ்வொரு பெரிய பெரிய வசனத்தையும் பேசுறதுக்கு இங்க தயாரா இல்ல அப்படி எல்லாம் பேச முடியாது அது நடிகர்கள் சிவாஜினேசன் ஒருத்தரால தான் முடியும் ஒரு தடவை பார்க்க அப்படியே அடிக்க அவர் ஒருத்தர் இருக்க போய்தான் அந்த வசனம் இன்னைக்கோட உயிரோட இருக்கு சிம்ம குரலோடு பேசிய அந்த வசனம் ஆனா அந்த வசனத்துல நான் ஒரு வரியும் மட்டும் எடுக்க முடியும் உடனே யார் சொன்னார் அம்பாள் சொன்னார் அம்பாள் என்றடா பேசினால் அது கல் அப்படின்னு எழுதுறதுக்கு எவ்வளவு ஒரு மன துணிச்சல் இருந்தால் அந்த பராசக்தியில் அம்பாள் என்று பேசினால் அது கல் நான் கோயில் கூடாது என்பதற்காக குழப்பம் விளைவிக்கவில்லை கோயில் கொள்ளையர்களின் கூடாரம் ஆகிவிடக் கூடாது என்பதற்காகத்தான் நான் கோயிலிலே குழப்பம் விளைவித்தேன்னு அந்த காலகட்டத்தில் அந்த பேனாவை அந்த வசனத்துக்காக எழுதும் போது எவ்வளவு துணிச்சல் அந்த பேனாவின் மையிலே ஊறி வந்திருக்கும் இதை எழுதியிருப்பார் உண்மையிலே எனக்கெல்லாம் இன்னைக்கு ஒரு பகுத்தறிவு சிந்தனையை நல்ல சிந்தனையை மக்களுக்கு சொல்வதற்கு உத்வேகம் கொடுத்தது அந்த பராசக்தியின் அந்த ஒரு வரி தான் அந்த வரி தான் அம்பாள் என்றடா பேசினால் அது கல் பேசாது உண்மையிலே அது ஒரு கதை இருக்கு ஒருத்தன் இப்படிதான் கோயில பொங்கல் வாங்கி தின்னு விட்டு தொடக்கிறதுக்கு துணி இல்ல செவத்துல தடவி இருக்கேன் தடவிட்டு சரியா தொடக்கல மோந்து பார்த்திருக்கேன் சரியா தொடச்சிட்டமா திரும்ப தொடச்சிருக்கேன் மோந்து பார்த்திருக்கேன் சரியா தொடக்கலையே திரும்ப தொடச்சிருக்கேன் மோந்து பார்த்திருக்கேன் தூரத்தில் ரெண்டு பேர் பார்த்திருக்காங்க அங்க ஏதோ ஒரு சாமி இருக்கியா அதான் தொட்டு தொட்டு கும்பிடுறேன் அடுத்த நாள் பார்த்தா வரிசையில் நின்று கும்பிட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க ஒரு இருபது ஒரு ஒரு வருஷம் கழிச்சு பார்த்தா அந்த இடத்துல கும்பாபிஷேகம் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஒருத்தன் பொங்கல் தடவின இடத்துல கும்பாபிஷேகம் நடந்துகிட்டு இருக்கு நாட்டுல நடக்காத விஷயம் நினைக்கிறீங்களா நடக்கிற விஷயத்த தான் பேசிட்டு இருக்கேன் இப்ப நான் இந்த மாதிரி ஒரு க கதைய இன்னைக்கு நான் தமிழ்நாட்டு மேடைகள்ல தைரியமாக என்னால் சொல்ல முடிகிறது என்று சொன்னால் 
அதற்கு எனக்கு பாதை போட்டு கொடுத்தது அதற்கு எனக்கு வழிகாட்டியது அந்த பராசக்தியின் அந்த ஒரு வரி அந்த தைரியமான அந்த உணர்ச்சி பூர்வமான வீரமிக்க அந்த வரி இந்த வரிகள் தான் முதலில் தமிழின தலைவர் டாக்டர் கலைஞரை மக்களுக்கு அடையாளம் காட்டியதுன்னு இந்த கலைப்பணி கோஷ்டி பேசு சரி பராசக்தி வசனம் மட்டுமா மனோகரால எனக்கு பிடிச்ச வசனம் அது இந்த காலத்துக்கு ரொம்ப பொறுமை எப்படித்தான் அப்படி யோசித்து யோசித்து எழுதினார் வசந்த சேனை வட்டமிடும் கழுகு வாய் விளந்து நிற்கும் ஓனாய் வளைந்து கொத்தும் மலைப்பாம்பு இது நாள் யாருக்கு பொருந்தும் நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை இதை நான் சொல்லி புரியுற அளவுக்கு இருக்க வேண்டிய ஆளுகளா நீங்க நாலு வரியும் இவர் எப்படித்தான் அதை கரெக்டா போட்டார் பாருங்க வசந்த சேனை ஒண்ணுதான் இன்னைக்கு இல்ல வசந்த சேனை வட்டமிடும் கழுகு வாய் விழந்து நிற்கும் ஓனாய் வளைந்து கொத்து மலைப்பாம்பு நேரம் கொத்தாங்க வேற ரூட்ல வந்து கொத்துமா எப்படித்தான் எழுதினார் தெரியல இந்த நான்கு வரிகள் இதைத்தான் ஒரு காலத்தை கணிக்கக்கூடிய ஒரு கண்ணாடி போன்ற இலக்கியத்தை படைத்த டாக்டர் கலைஞர் இந்த இலக்கியம் தான் அவரை மக்கள் மனதில் நிற்க செய்தது பேசுறாங்க உண்மையிலே ஒரு அரசு இப்படித்தான் தேவையில்லாத திட்டங்கள் எதையுமே இதுவரைக்கும் அவர் அறிவிச்சதாக எனக்கு தெரியல இன்னைக்கு வாத்தியார்கள்லாம் நெஞ்ச நிமித்திக்கிட்டு எங்க மாதிரி ஆளுகள்லாம் நெஞ்ச நிமித்திக்கிட்டாங்க வாத்தியார் வாத்தியார்களுக்கெல்லாம் இன்னைக்கு கதறிக்கிட்டு பொண்ணு கொடுக்குறாங்க அதுக்கு ஒரே காரணம் டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள் கொடுத்த மத்திய அரசு கிணையான ஊதியம் ஆசிரியர்களை தீபாவளி அன்றைக்கு சிறை வைத்திருந்தது ஒரு அரசு ஆனால் அந்த சிறைக்கான தண்டனைக்கான பரிசை டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள் தான் மத்திய அரசு கிணையான ஊதியத்தை எங்களுக்கு எல்லாம் தந்தாங்க எனக்கெல்லாம் ஒரு மதிப்பு குடும்பத்துல வந்ததுக்கு அதுக்கப்புறம் தான் நான் முத முதல்ல வேலைக்கு வந்தது நானூத்தம்பது ரூபா சம்பளத்துல என்ன கை வண்டி இருக்கிறியா இல்ல வாத்தியார் வேலை பாக்குறியான்னு கேட்டாங்க இல்ல கை வண்டி மாதிரிதான் சம்பளம் இருக்க என்ன செய்யறது ஆனால் இன்று ஆசிரியர் சமுதாயம் தலை நிமிர்ந்து நிற்கிறது என்று சொன்னால் ஒரு நாட்டினுடைய முன்னேற்றம் ஆசிரியர்களுடைய முன்னேற்றத்தில் தான் இருக்கிறது என்பதை கவனத்தில் கொண்டு எடுக்கப்பட்ட ஒரு அற்புதமான சமூக முடிவு அப்படின்னு யாரு சொல்றா சமுதாய பணி கோஷ்டி சொல்லுது இதை செய்ய போய்தாய ஜனங்கள் எல்லாம் சந்தோஷப்படுறாங்க சும்மா அவர் எழுதுனதையும் பேசினதையும் வச்சா அப்படின்னு இவங்க இன்னொன்னு இந்த குடிசை வீட்டுல குடியிருக்கிறதுக்கு ஒரு வாரியம் அமைத்த குடிசை மாற்று வாரியம் அதை பத்தி எங்களுடைய தமிழையா எனக்கு வகுப்புல சொல்லி காட்டுவார் குடிசை மாற்று வாரியம்னா என்ன அப்படின்னு அந்த ஒரு திட்டம் அந்த வாரியங்களை அமைத்து பல புது புது திட்டங்களை கொண்டு வந்ததும் அவருடைய சமுதாய பணி தானே அப்படின்னு சொன்னார் உண்மையிலே அன்னைக்கு இருந்த இலக்கியங்களுக்கு எல்லாம் என்ன மரியாதை இருந்துச்சுங்கிறீங்க பராசக்தி படத்துல அவ்வளவு பாட்டை அவரே எழுதியிருக்கலாம் ஆனா ஒரு அற்புதமான கலைஞரை உடுமலை நாராயண கவி என்ற ஒரு பகுத்தறிவு சிந்தனை மிக்க ஒரு கலைஞரை அந்த படத்திலே கவிஞரை அறிமுகப்படுத்தியது அந்த பராசக்தி அதுல ஒரு வரி வந்துச்சு அதை எடுத்துருங்க எங்களை தாக்குற மாதிரி இருக்குன்னு ஆனா இல்ல ஒரு கவிஞனின் சுதந்திரத்தில் நான் தலையிட மாட்டேன் அதை அப்படியே போட சொல்லுனார் அது எந்த வரினா ஆகாரம் உன்ன எல்லோரும் ஒன்றாக அன்போடு வாடி வாங்க என்ற அனுபவ பொருள் விளங்க காக்கை அண்ணாவே நீங்கள் அழகான வாயால் பண்ணாக பாடுறீங்க காக்காவன ஒன்னாக கூடுறீங்க பாடுங்க கா 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 எச்சிலை தனிலே எரியும் சோத்துக்கு பிச்சைக்காரர் சண்டை பழக்கத்தாதீங்க <laughs> படம் எடுத்தது பூரா பகுத்தறிவாளர் ஆனா அவர் என்ன எழுதியிருக்காரு பட்சி ஜாதி நீங்க பகுத்தறிவாளரை பார்க்காதீங்க உங்களுக்கு எடுத்து போடுவாங்க அப்படின்ற ரீதியில் எழுதியிருக்காரு அதை எடியா மாத்தியா அப்படின்னு எல்லாரும் சொன்னாங்க ஆனால் கலைஞர் சொன்னார் ஒரு கவிஞனின் சுதந்திரத்தில் நான் தலையிட விரும்பவில்லை எழுதியது எழுதியது தான் அதில் வருகின்ற விளைவை நாங்கள் பார்த்துக் கொள்வோம் சொல்லி அந்த உடுமலை நாராயண கவி எழுதிய பாடலை அப்படியே வாங்கி பராசக்தியில் போட்ட அந்த இலக்கிய உணர்வு அந்த இலக்கிய சுதந்திரத்தை மதிக்கும் தன்மை அப்படின்னு சொல்லி இவங்க சொன்னாங்க ஒரு புஸ்தகத்துல எழுதியிருந்தார் எனக்கு பிடிச்ச வரி மூக்கு கண்ணாடியை வச்சு ஒரு அழகான உதாரணம் ஐயா கண்ணாடி போட்டிருக்கிறான் அந்த கண்ணாடி பேரு மூக்கு கண்ணாடி மூக்கா பயன்படுத்துது என்ன சளியை பில்டர் பண்றதுக்கா ஓரணும் கண்ணாடியா 
அதுக்கு ஏன் மூக்கு கண்ணாடின்னு பேரு வந்துச்சு ஆனா பயன்படுத்துறது கண்ணாடி கண்ணு ஆனா பேர் வாங்குறது யாரு மூக்கு கண்ணாடி ஆனால் அந்த கண்ணாடி தாங்குறதுக்கு காட்சியிலே வராம அந்த கண்ணாடி நிக்கிறதுக்கு காரணமா இருப்பது காது ஆனா அந்த காது காட்சியிலே வர்றதில்லை ஒரு கழக தொண்டன் என்பவன் கழகத்தினுடைய வளர்ச்சி என்பதை தான் கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டுமே கொள்ள காட்சியில் வர தேவையில்லை தொண்டு என்பதுதான் மிக பெரியது என்பதை ஒரு மூக்கு கண்ணாடி வச்சு உதாரணம் சொன்னார் பாருங்க அதே மாதிரி அவர் பயன்படுத்துற பொருள்களை வச்சே பேசுறது அது ஒரு பெரிய ஒரு திறமை தான் அது இடுப்பிலே கட்டி இருக்கும் வேட்டியை போன்றது கொள்கை தோளிலே போட்டு கொண்டிருக்கும் துண்டை போன்றது பதவியினர் எது முக்கியம் திடீர்னு துண்டு கீழே விழுகுது வேட்டியா வருது எதை பிடிப்பா நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்ல முதல்ல துண்ட பிடிச்சான்னா அந்த ஆளு கழகத்துல இருக்கிறதுக்கு லாயக்கே இல்ல முதல்ல வேட்டிய பிடிச்ச லவக்குன்னு கட்டன கொள்கை என்பதுதான் வேட்டி பதவி என்பது துண்டு அப்படின்னு சொல்லி அந்த சாதாரண பொருள்களை வச்சு உதாரணம் காட்டுறாரு பாரு இதெல்லாம் எனக்கு அவர் சொன்ன வழிகாட்டு எப்பயுமே ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க அவங்க தொழில் படி தான் பேசும் எப்பயுமே நம்ம பாத்துறேன் அவங்க தொழில் அந்த பேச்சுல இருந்து எப்படியாவது வெளிப்பட்டுறேன் ஒரு ஆள் கரும்பு சாறு புளியிறவர்கிட்ட போய் மழை எப்படி பெய்யுதுன்னு கேளுங்க சக்கையா புழிஞ்சிருச்சு பார் அவர் என்ன வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரோ அதுபடியே பதில் வரும் கரெக்டா இருக்கும் அதே மாதிரி ஒருத்தர் நெசவு போட்டு இருக்காரு அவரை கேளுங்க பின்னி எடுத்துருச்சு பாரு அவரு பின்றது தானே அவருக்கு வேலை அது வரையே பதில் அதே மாதிரி ஒரு மோசமான போலீஸ்கார்ட்ட கேட்டிருக்காங்க நான் எல்லாத்தையும் சொல்லப்ப மழை எப்படிங்க ஏட்டையா பெய்யுது மாமூலா பேர மாதிரி தான் பெய்யுதுன்னு இருக்காரு அவரு ஒண்ணு அவரு தயவுசா யாரு கோச்சுக்காதீங்க ஒரு ஏட்டையா சொன்னார் அவ்வளவுதான் ஆனா இப்படி ஒரு அவப்பெயர் இருந்துச்சு போலீஸ் காவல்துறை என்றால் இப்படி கிண்டல் பேசுறத அவங்கள வந்து அவமரியாதையா இருந்த ஒரு காலம் இருந்துச்சு நாங்கெல்லாம் சின்ன பையனா இருக்கும்போது சைக்கிள்ல டபுள்ஸ் போகக்கூடாது நாங்கெல்லாம் டபுள்ஸ் பின்னாடி உட்காந்து போகக்கூடாது அப்படி இருக்கப்ப போலீஸ்காரங்க அன்னைக்கு இந்த ஆப் டிராயர் போட்டுருப்பாங்க ஐஸ் விற்கிறவருக்கும் எலக்ட்ரிக் ஃபீஸ் போடுறவருக்கும் போலீஸ்காரருக்கு வித்தியாசமே தெரியாது ஏன்னா மூணு பேரும் காய்ட்டு அவசர் தான் நாங்க எத்தனை தடவை ஐஸ் காரை பார்த்து இறங்கி ஓடிருக்கோம் தெரியுமா சைக்கிள்ல ஐஸ் விற்க வருவாரு சைக்கிள் இருந்து இறங்கி திரு திருத்துன்னு வருது அப்புறம் அவர் கூப்பிடாரு டே உங்களை நம்பி தான் நான் ஐஸ் விற்க வந்திருக்கேன் அம்புடு பேர் சைக்கிள் போட்டு போட்டு ஓடுறீங்க டே இங்க வாங்கடா அப்படின்னாரு ஐஸா என்னையா ஐஸுக்கும் போலீஸுக்கும் வித்தியாசமே தெரியல அப்படின்னு சொல்லி ஆனா இன்னைக்கு காவல் நிலையங்களில் அந்த கண்ணாடி முன்னால எழுதி போட்டிருக்காங்க பாருங்க ஆர் யூ ஸ்மார்ட் அப்படின்னு எழுதி போட்டு அப்படிங்கிறார் ஒரு ஏட்டையா அந்த ஏட்டையாவுக்கு ஒரு இன்ஸ்பெக்டருக்கு பேண்ட் போட்டு முழு கால் சட்டை கொடுத்து அந்த பதவிக்கு ஒரு அந்தஸ்தை தேடி தந்தது நமது தலைவர் டாக்டர் கலைஞர் இப்படி சமூக சிந்தனைகள் தான் அவர் இன்னைக்கு வாழ வைத்துக் கொண்டிருக்கிறது அவர் மக்களின் நெஞ்சங்களில் வாழ வைப்பது இந்த சமூக சிந்தனை தான் தமிழ் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் ஒவ்வொரு விதமா பேசுறோம் இப்ப நாங்க லண்டனுக்கு போனோம் அங்க இருக்க ஈழத்தமிழர்கள் பேசுற தமிழ் இருக்கு நம்ம ஊர்ல பாருங்களேன் வேற மாவட்டத்துக்கு போனீங்கன்னா பல வார்த்தை உங்களுக்கு விளங்காது எங்க மதுரை மா கிராமங்கள்ல பேசுவாங்க பாரு இந்த போய் என்ன ஓட்டலாம் ஓட்டாத கடன் கொப்பேன் கப்பேன் பார்த்தா ஒசக்க போனாரு போட அப்படிமா ஒசக்கனா என்னடான்னு கேட்டா மெத்த வீட்டுல இருக்காரன் இந்த ஒசக்கங்கிறதுக்கு நம்ம ஏதாவது அர்த்தம் கண்டுபிடிக்க முடியுமா இல்லடா குடுக்கற ஆசை போனா பிறகு 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 தின்னு விடுற அப்படின்னா பிறகு திங்கிறதுனா செலவழிக்கிறதான் அது எங்க மதுரை மாவட்டத்து ஏரியாவது திருநெல்வேலி பக்கம் போனீங்கன்னா அங்க ஒரு இசையோடு ஒரு தமிழ் ஏழை என்னே சொல்லுத சைக்கிள் எடுத்து சமட்டிலே அப்படிங்கிறாரு சமட்டுறதுனா ஓட்டுறதான் யாரு கண்டுபிடிச்சது மதுரைக்கார்ட்ட சைக்கிள் எடுத்து சமட்டு வே அப்படின்னா என்ன உடகு சொல்றியா ஓட்டுறது வே அப்படிங்கிறாரு தண்ணிய கோரி வாழைங்கிறாங்க அங்க மதுரையில தண்ணிய மோண்டுட்டு வாம்பா அங்க திருநெல்வேலியில மோல்றதுனா வேற அர்த்தம் அவர்கிட்ட போய் செம்ப கொடுத்ததுல மோண்டுட்டு வாங்க செம்புலையா நீ செம்புல அசிங்கம் பண்ண சொல்றாங்க அவனுக்கு அப்படின்ட்டு பையன் படுக்கையில மோண்டாம்பாங்க சாதாரணம் சொல்லுவாங்க மதுரை மாவட்டத்துல மோல்றத சொல்ல முடியுமா கோயம்புத்தூர்ல பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு வினோதமான தமிழ் யானுங்க நீங்க சோலி பாட்டு போக வேண்டியதான சாப்பிட்டு பாட்டு போக அண்ணாச்சி எனக்கு அம்மணி எங்க கூட வந்துச்சு கவுண்டர் கிட்ட சொன்னதுக்கு போல கவுண்ட் வச்சுக்கிட்டு சொல்லிட்டு இருந்தா அவ்வாடி யார் பாடு வாங்கி பாட்டு பாயிருப்பாங்க இல்ல அப்படின்னு போட்டு சோழி பாட்டு வாழ்ந்து போட்டு சோழி போட்டு பாத்து போட்டு கல்யாணத்தை பாணி பாட்டு மதுரையில இருந்து ஒருத்தர் அங்க போனாருன்னா போட்டு போட்டு வந்துட வேண்டியதான் எல்லாத்தையும் பஸ்ல ஏறினா கண்டே இருக்கா பாரு யானுங்க எங்கங்க பாவன அப்படின்னா சௌரி பாலையும் சௌரி பாலையும் பாவனுங்களா டிக்கெட்டை வாங்கி போட்டு பாங்க அப்படின்னாரு
காசு கொடுத்தா அடிக்கடி ஆயா கீழே ஓட சொல்றேன் வாங்கி போட்டு போறது நாங்க வாங்கிட்டு போறது ஆனா தமிழ்நாட்டிலேயே ஒரு அற்புதமான தமிழ் பேசுறது நம்ம சென்னை மாவட்டம் தானேச்சா எங்க இருந்து தான் அந்த தமிழை கண்டுபிடிச்சாங்களோ ஆண்டவனுக்கு தான் தெரியும் நான் பண்ணி வெத்தலை கீக்கா அப்படிங்கிறாரு கடைசி கடையில் வெத்தலை இருக்கிறதா அப்படிங்கிறத கட்சி கல்ல வெத்தலை கீதா அப்படின்னு எவ்வளவு சுருங்கிடுச்சு பாரு மலேசியால ஒரு தமிழ் பேசுவாங்க எந்த ஹோட்டல்ல போய் நீங்க மலேசியால உட்காந்தாலும் தண்ணி சாப்பிடுறீங்களா அம்மா காலையில எனக்கு அதெல்லாம் பழக்கம் இல்லைங்க டீ குடிக்க மாட்டீங்களா டீ அதுக்கு பேரும் தண்ணியா எங்க ஊர்ல தண்ணினா வேற அர்த்தம்ங்க ஈழத் தமிழர்கள் பேசுறது அது பாத்தீங்கன்னா அட்டே அப்பா என்ன அண்ணே என்ன சொல்ல போறீங்க நீங்க வந்து கதைக்க வேண்டியது தானே அப்படி அது ஒரு அதுவும் தமிழ் தான் எத்தனை வகையாக தமிழ் பேசினாலும் அந்த தமிழினுடைய இனிமையான அந்த வடிவத்தை இன்னும் அழியாமல் காத்து கொண்டிருப்பது கலைஞரின் அந்த புனிதமான அந்த நாவு தான் அந்த அழகிய தமிழ் எத்தனை மாவட்டத்துல ஆயிரம் விதமா பேசட்டும் ஐயா ஆனா அந்த அழகான தமிழ் இன்னைக்கும் ஒரு நாவில் குடிகொண்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் நமது தானை தலைவர் டாக்டர் கலைஞர் அவருடைய நாவில் தான் அந்த தமிழை தான் மக்கள் நேசிக்கிறார்கள் யார் சொன்னா கலைப்பணி ரைட்டு இப்ப என்னதான் யார் சொல்ல வர்ற நீ வாட்டுக்கு மாத்தி மாதிரி சொல்லிட்டே இருக்க நீ இப்ப முடிக்கிற மாதிரி ஐடியாவா இல்லையா அப்படின்னு நீங்க கேட்கப்படாது கபடி போட்டியில அந்த கிராமத்துக்கு இன்னொரு கிராமத்துக்கு நடந்தது ஒரு பையன் பயங்கரமா அந்த கபடி போட்டியில விளாண்டு அந்த கிராமத்தினுடைய பெயரையே தட்டிட்டு இருந்தான் அப்பொழுது அங்கு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவராக இருந்த பிச்சாண்டி ஐஏஎஸ் அவர் தான் எங்க கூட இருந்தார் அவர் அந்த பையனை தனியா கூப்பிட்டு பாராட்டி அவனுக்கு கையில இருந்த காசெல்லாம் கொடுத்தாரு நானும் அந்த பையனை பாராட்டணும் சொல்லி அவரை கூட்டிட்டு போய் ஒரு தேநீர் கடையில ஏதாவது அவருக்கு ஒரு தேநீர் சிற்றுண்டி வாங்கலாம்னு கூப்பிட்டு போனேன் அந்த பையனை தேநீர் கடையில கூப்பிட்டு போய் தம்பி டீ குடிங்க குடிக்கிறீங்க உட்காருப்பா பெஞ்சில உட்கார மாட்டேன் இதுல இருக்கட்டுங்க சார் சும்மா உட்காருங்க வேணா நாங்க உட்கார கூடாதுங்க அட சொல்றேன் நான் சொல்றேன் உட்காரு நீங்க இன்னைக்கு சொல்லிப்பிட்டு போயிருவீங்க அப்புறம் ஊர்ல என்னை கொண்டு விடுவாங்க சார் இந்த ஊர்ல நாங்கெல்லாம் பெஞ்சில உட்கார கூடாது பெஞ்சில உட்காந்து டீ குடிச்சு எனக்கும் பழக்கம் இல்ல எங்க அப்பாவுக்கும் பழக்கம் இல்ல எங்க பரம்பரையே நின்றுதான் இது வரைக்கும் டீ குடிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அப்ப நான் சொன்னேன் உட்காரிய ஊர் என்ன சொல்லுதுன்னு பார்ப்பான் இந்த ஊரோட மானத்தை வந்து காப்பாத்தி இருக்கிற நீ கபடி போட்டியில இந்த ஊரோட பேரு கலெக்டர் வரைக்கும் வந்திருக்குது அப்படின்னு சொன்னா உன்னுடைய விளையாட்டுனால தானே உட்காருன்னு வேணாங்கன்னார் உடனே இந்த ஊர்ல இருக்க பெரியவங்களை எல்லாம் கூப்பிட்டேன் இங்க வாங்க அப்படி எல்லாம் வந்தாங்க இந்த பையன் வந்து உங்க ஊரோட பெருமையவே காப்பாத்தி இருக்காரு கபடி போட்டியில இவர் பெஞ்சில உட்காரலாமா வேணாமா நாங்க ஒன்னும் சொல்லலையா உட்கார சொல்லுங்க அன்னைக்கு அந்த பையன் உட்கார்ந்தப்ப அந்த முறை அந்த கிராமத்தில் இன்றோடு அன்றோடு அழிக்கப்பட்டது அனைத்து மக்களும் பெஞ்சில உட்கார்ந்து அன்னை டீ குடிச்சுட்டு இருக்காங்க இப்படிப்பட்ட ஒரு மாற்றத்தை இப்படிப்பட்ட ஒரு மாற்றத்தை ஒரு பௌதீக மாற்றத்தை இன்று ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு வடிவம் சமத்துவபுரம் இதை பார்த்துதான் எல்லாரும் ரொம்ப ஆச்சரியப்படுறாங்க இது எங்கேயோ போயிரும் போல இருக்க தமிழ்நாட்டில் கலவரங்கள்லாம் இல்லாம போயிரும் போல இருக்க உண்மையிலேயே அது இல்லாம போக வேண்டும் என்பதற்காக தொடங்கப்பட்ட ஒரு அற்புதம் ஏன்னா கலவரங்களை நம்பி ஒரு கோஷ்டி ஓடிட்டு இருக்குது வண்டிய ஒரு தலைவர் சொல்றாரு எனக்காக என் மக்கள் இரண்டு பசுகளை கொளுத்தி இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு அதை ரொம்ப பெருமையா பேசுறாரு மேடையில வெட்ட நான் தாலையெல்லாம் நடு ரோட்ல வச்சு எனக்காக என் மக்கள் ரெண்டு பேருந்துகளை கொளுத்தி இருக்கிறார்கள் பெருமைப்பட வேண்டிய விஷயமா அது நாட்டின் சொத்து அழிக்கப்பட்டிருக்குது அதை பெருமையா பேசிட்டு இருக்காரு அவரு கோயம்புத்தூர் குண்டு வெடிப்புக்கு பிறகு திண்டுக்கல் பஸ் ஸ்டாண்ட்ல ஒரு மஞ்ச பொய் கடைஞ்சு அந்த மஞ்ச பொயில கோயம்புத்தூர் சில்க்ஸ் எழுதி போட்டிருந்தேன் நம்மால தான் பார்த்தோம்னா கள்ளி விட்டுறாங்க இல்ல கோயம்புத்தூர் பையடா இங்க கொண்டு வந்து வச்சுட்டாங்க போல இருக்கு அவ்வளவுதான் அரை மணி நேரத்துல பஸ் ஸ்டாண்டே காலி ஆயிருச்சு கடையெல்லாம் அடைச்சாச்சு பஸ் எல்லாம் போயிருச்சு நடுவுல மஞ்ச பொய் மட்டும் பரதாம கடைஞ்சு அதிரடி படம் வருது போலீஸ் எதுக்கு அந்த மஞ்ச வெடிகுண்டை செயலுக்கு செய்யும் எந்திரத்தை போய் அது மேல தலைகளா கவுத்தி போட்டு அந்த பையில இருந்து இப்படி பிரிச்சு பாக்குறாரு உள்ள அங்குலாஸ் போல வெத்தலை வாக்கு இருக்கு ஒரு வெத்தல வாக்கு லூசு போலைக்கு நானூறு போலீஸ்காரங்க வந்து பிரிச்சு போட வேண்டி இருக்கு ஒரு தமிழன் ஏன் இந்த மஞ்ச பைய பார்த்து இன்னைக்கு பயப்பட வேண்டிய சூழ்நிலை ஏன் வந்துச்சு தமிழன் தன் தமிழ் பற்றை இழந்து 
மதத்தாலும் ஜாதியாலும் பிரிந்து போனதனுடைய விளைவுதான் இந்த மஞ்ச பைய பார்த்து நம்ம எல்லாம் பயப்பட வேண்டிய சூழ்நிலை ஆனால் தமிழன் மொழி பற்றை இழந்துவிடக் கூடாது என்பதற்காக இன்று தமிழன் என்று சொல்லடா தலை நிமிர்ந்து நில்லடா என்று நாம் எல்லாம் பெருமையாக தமிழன் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம் என்று சொன்னால் அதற்கு ஆணி வேறாக தனது சமுதாய பணியை அளித்தவர் டாக்டர் கலைஞர் அவர்களுடைய அந்த மொழி பணி உண்மையிலே தமிழ் மொழி சாதாரண மொழியா அது அதுக்கு முன்னாடி தோன்றிய சமஸ்கிருதம் பெரிய எந்த மொழின்னாங்க ராமாயணம் மகாபாரத சித்தந்த சமஸ்கிருத மொழி ஆனா அந்த மொழி இன்னைக்கு வந்து மந்திர வடிவத்தில் தான் இருக்கிறது ஒளிய பேசுவதற்கு ஆள் இல்லை அந்த மொழி பிரமிடுகளை கட்டிய எகிப்தியர்கள் பேசிய மொழி எழுத்து வடிவத்தில் சிதைந்து கொண்டிருக்கிறது பேசி மட்டும்தான் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஏசுநாதர் பேசிய ஹீப்ரு மொழி எழுத்து வடிவத்திலும் இல்லை பேச்சு வடிவத்திலும் இல்லை சாக்ரட்டிஸ் பேசிய கிரேக்க மொழி பேச்சு வடிவத்தில் இருக்கிறது எழுத்து வடிவத்தில் இல்லை ஆனால் அதே காலகட்டத்தில் தோன்றிய ஒரே பழமையான மொழி இன்று எழுபத்தி எட்டு நாடுகளில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் தமிழர்களால் பேசப்படும் ஒரே தாய்மொழி நமது தாய்மொழியான தமிழ் மொழி அந்த தமிழ் மொழியை வந்து பிள்ளைங்க படிக்க வைக்கணும்ங்கிறதுக்காக இன்று தைரியமாக எடுக்கப்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய முயற்சி எது என்று சொன்னால் ஆரம்ப கல்வியில் தமிழ் வழி கல்வி இதுக்கு எவ்வளவு எதிர்ப்பு வந்தாலும் அதை தொடர்ந்து கடைபிடிப்போம் என்று அதை சட்டமாக்கி அதை அமுலாக்கி கொண்டிருக்கிறார் உண்மையிலே அது மிகப்பெரிய பாராட்டு ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் மம்மின்னு பேசினா அதை பெருமையா நினைக்குது மம்மி ஐ கோ டு ஸ்கூல் மம்மி அப்படின்னா என் பிள்ளை அறிவா பேசுன என் அம்மானே கூப்பிடாது அப்படின்னா இது ரொம்ப அவமானமான விஷயம் பெத்த தாய ஒரு பொல்ல அம்மான்னு கூப்பிடலன்னா அது எவ்வளவு அவமானம் தெரியுமா அது என் பிள்ளை அம்மானே கூப்பிடாதுன்னு ஒரு அம்மா பெருமையா பேசுது மம்மின்னு தான் கூப்பிடும் மம்மின்னா எகிப்து மொழியில புனம்னு அர்த்தம் இதுல பிக் மம்மி சுமால் மம்மி பெரிய புனம் சின்ன புனமா தமிழ்ல சொல்லுங்க ஐயா அம்மா என்பது தமிழ் வார்த்தை அதுதான் குழந்தையின் முதல் வார்த்தை அம்மா இல்லாத குழந்தைகளுக்கும் ஆண்டவன் வழங்கிய அருள் வார்த்தையின் கண்ணதாசன் சொன்ன அந்த தமிழ் பேசுவதை இன்று தமிழ்நாட்டில் தமிழ் பேசுவது இல்லை என்று சொன்னால் இந்த வைத்தறிச்சலை எங்க போய் சொல்றது எனவே தமிழ்நாட்டில் தமிழை வளர்ப்பதற்கு எடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த முயற்சி என்னைக்கு தொடங்கினது தமிழ்நாட்டு பாடநூல் நிறுவனம் அந்த நிறுவனத்தையும் தலைவர் தானே உருவாக்குனாரு நாங்கெல்லாம் ஒரு முப்பது நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி தமிழ்நாட்டு பாட நூல் நிறுவனம் கிடையாது எல்லாம் தனித்தனி புஸ்தகம் தான் பாட நூல் நிறுவனம் என்பதை உண்டாக்கி தமிழ்நாடு முழுவதும் ஒரே பாட நூல் பள்ளிகளில் செயல்பட செய்தது தமிழ்நாட்டு பாட நூல் நிறுவனம் கண்ட டாக்டர் கலைஞர் எத்தனை விஷயத்தை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறது இந்த இந்திய நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு உறுதுணையாக இருந்த இனம் எது என்று சொன்னால் தென் பகுதியிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த திராவிட இனத்தினுடைய உழைப்பு தெரியாமல் இன்னைக்கு இந்தியாவில் வந்து நமது இனம் புறக்கணிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதை தலை நிமிர செய்தது டாக்டர் கலைஞர் அவர்களுடைய சமுதாய பணி தான் அப்படின்னு சொல்லி இந்த சமுதாய பணி அணி ரொம்ப அருமையா பேசுச்சு ஆனால் சமுதாய பணி என்பது ஓர் அரசியல்வாதி தன் பதவியில் இருக்கும் பொழுது மட்டுமே சமுதாய பணியை செய்ய முடியும் போக்குவரத்து கழகம் அப்படிலாம் எங்க இருக்கு செய்ய முடியுமா முதல் முதல்வராக இருக்க போய் போக்குவரத்து கழகம் கண்டார் முதல்வராக இருக்க போய் தமிழ்நாட்டு பாடநூல் நிறுவனம் கண்டார் முதல்வராக இருக்க போய் சமத்துவபுரம் அமைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் ஆனால் முதல்வராக இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் அவருடைய இலக்கியம் என்பது சாகா வரம் பெற்றது அந்த இலக்கியத்தையும் சமூகத்தையும் சேர்த்து செய்த ஒரே அரசியல்வாதி நமது ஒப்பற்ற தலைவர் டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள் அரசியல் எத்தனையோ பேர் செய்திருக்கலாம் ஆனால் இலக்கியத்தையும் அரசியலையும் ஒருங்கு சேர ஒரு ரயில் பாதையினுடைய இரு தண்டவாளங்களைப் போல இரண்டையும் சமமாக கொண்டு போய் இரண்டையும் மக்கள் மனதிலே ரசிக்க செய்து இரண்டாலும் என்று மக்கள் மனதிலே வாழ்ந்து ஒரு படி உயரத்தில் இருப்பது இலக்கிய பணி செய்த டாக்டர் கலைஞர் அவர்களின் கலைப்பணியே கலைப்பணியே மக்களின் மனதில் அவருக்கு வெஞ்சிய புகழை தந்து கொண்டிருக்கிறது என்ற இந்த பட்டிமன்றத்தின் தீர்ப்பாக சொல்லி இந்த அருமையான வாய்ப்பை கொடுத்த இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய இளைஞர் அணியின் பொறுப்பாளர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி சொல்லி